rahmatullahi wa barakatuhu Innal hamdalillahi al-akramil ladhi khalaqal insana wa karraba wa allabahu minal bayani ma lam ya'lam فَسُبْحَانَ الَّذِي لَا يُحْصَى إِمْتِنَانُهُ بِاللِّسَانِ وَلَا بِالْقَلَمِ نَشْهَدُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَا ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحبيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن طعم المسكين وكن وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين اللهم سلي على سيدنا وعلى آل سيدنا نبيل بروتي دارات محبة بحلو باشا شبار في طوري قوم اچھنا بشي اچھے इतु बेशावाज़ दे नबीर प्रेमे मतवारा हुए ज़बान खुले शबाई बोलो नल्लाहुम्मा सल्ले अल्लाहुम्मा वाला अलीब सईदेना رسول مر ریدائی ماجھے بھولتے پارینا منجے امر چائے جے جتے شنار مودینا اللہم سلی
حسنت جميع خصاله سلوا مشرق حب محمد متى العيدي وانما متى العيخور الشيد سقاس سينة سوزان ما بلغ العلا بكماله كشاف التجا بجماله حسنت جميع خصاله سلوا صورة يوسف بداري حكمة لقمان ما قاري قرآن باري يهدي لساد ما ما بلغ العلا بكماله كشافة تجا بجماله حسنت جميع خصاله سلوا سلت جلال नवगठित उपजिला उस्मानी नगर गदियार चर इसलमी समाज कल्याण परिषद और पाठागार और ग्रामबी महाफिल इंतजामिया कमिटी कर आयोजित बारोतम तफसर कुरान महाफिल दूहजार सतर गदियार चर ईदगा अनुष्ठित आजकल प्रोग्राम सम्मानित सूज्य सभापति इसलम दरद व्यक्तित्व जनब अरमान उल्लाह जनब जुनेल अहमद नजर साहेब आजकल प्रोग्राम सम्मानित आमंत्रित मेहमान सिलेट दुई निर्वाचन एलकार सम्मानित संसद सदस्य जनब इहिया चौधरी इहैया पूर्व कथा प्रथित जशा आलमी दिन आंतर्जा ख्याति सम्पूर्ण मुफस्र कुरान हजरत मौलाना مجاہدو الاسلام فاروقی شہب اپستیت حضرات علماء کرم فضل آئیزم شوشیل شماج شکھوک منڈولی شمن اپستیت اسکر محافلیر پردھان اکرشن دوری و کچھر بیوین نستان تک آگو تو توحیدر پتک بہی کلمار جھنڈ بہی दीन इसलम नरसरदुल वीर मुजाहिद सम्मानित प्राण प्रिय दीन इफाइरा आड़े बसे आलकार सम्मानित सरल मोरा सर्वगुणे गुणान्वित मा बन आलोचनार सूचन आनुष्ठानिकतार मध्य दिए हमार पक्ष हृदय निग्रान प्राण उजाड़ करान सलम السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام. شو بيكمون أصلاً؟ 
সবাই কেমন আছেন ভালো থেকে সুস্থ থেকে আমাদেরকে যিনি এমন একটি গুণামাফের জায়গায় কবুল করে নিলেন সেই মহান মাহবুদের দরবারে আমরা সবাই লাখ কোটি সাজুদ শকর আদায় করি সবাই মোহাব্বতান বলে উঠছি আলহামদুলিল্লাহ সবাই বলে আলহামদুলিল্লাহ সবাই বলুন আল্লাহ ইন্নি শকর আদায় করে নিলাম সম্মানিত দিন ভাইরা এই পৃথিবীতে আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাকে পাঠিয়েছেন নির্দিষ্ট সময় যখন চলে আসবে আবার আমাকে যেতে হবে সে আল্লাহর কাছে দুনিয়াতে যতক্ষণ আমরা থাকব চিরস্থায়ী না ক্ষণস্থায়ী সামনে যে জীবন পড়ে আছে ওটা হবে ক্ষণস্থায়ী না চিরস্থায়ী চিরস্থায়ী তো পেরেশান হওয়া দরকার আমাদের ক্ষণস্থায়ী জীবনের জন্য না চিরস্থায়ী জীবনের জন্য কাল তিনটা নয় কাল মূলত দুইটা একটা ইহকাল আরেকটা কি পরকাল এই কালের ভিতরে যে কালটা আমার জন্য চিরকাল হয়ে থাকবে সেটা হচ্ছে আখেরাত আর সে আখেরাতের পাথেও আমাকে সংগ্রহ করতে হবে দুনিয়াতে মরার পরে না মরার আগে মরার পরে না মরার আগে মরার আগে আমাকে এই পাথেওগুলো সংগ্রহ করতে হবে আর সেই পাথেহ সংগ্রহ করার জন্য আল্লাহ পাক আমাকে শ্রেষ্ঠ একটি কিতাব দিয়েছেন যে কিতাবের বাড়ি দুনিয়া নয় যে কিতাবের বাড়ি হলো লৌহে মাহফুজ সেই কিতাবটার নাম কি আসতে বল সেই কিতাবের নাম কি কোরআন সেই কোরআন করিম থেকে আমি আলোচনা সূচনায় সুরা মুদ্দাসিরের খুব পরিচিত চার পাঁচ টায়াত একচল্লিশ থেকে ঊনপঞ্চাশ পর্যন্ত আমি কয়েকটা আয়াত আমি তেলাওয়াত করেছি তেলাওয়াতকৃত আয়াতের কিছু তর্জমা আংশিক কিছু ব্যাখ্যা আমি উপস্থাপন করতে চাই উঠতে একটু দেরি হলো যদি শেষ করতে দেরি হয় কষ্ট হবে না তো জোরে বলুন ইনশাল্লাহ আমি তো হতাশ হয়েছিলাম লোকজন ওঠা বসা করছেন কিন্তু আপনারা যে এইরকম সালাক তা তো বুঝি নেই আবার সুন্দর করে আবার বসে গেছেন বলি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত ভাইয়েরা সবার জন্য দুটো রাস্তার সামনে খোলা আছে একটা জান্নাত আরেকটা কি জাহান্নাম রেখেছেন কে কার জন্য বান্দার জন্য বান্দা যে কোনো একটা দিকে যাবে জান্নাতে যাবে নহে জাহান নামে যাবে আমরা কোথায় যেতে চাই কোথায় যেতে চাই নামাজ না পড়ে আমার দেশে নামাজই বেশি না বেনামাজি বেশি তাহলে ওরা কি জাহান নামে যেতে চায় হ্যাঁ ওরা কিন্তু জান্নাতে যেতে চায় নামাজ পড়বে না কিন্তু জান্নাতে যাবে আবার বলে হুজুর নামাজ না পড়ি ইমান আমার দারুণ শক্ত আছে না আমি অমুক পীরের মরিদ হুজুর আমার তো কপালই খুলে গেছে আমি কি যেন তেন মানুষ নাকি আমি অমুক পীরের মরিদ আমার পিসাব বলে দিয়েছেন তোমার কোনো চিন্তা নাই কেয়ামতের দিন আমি নৌকা আনবো সেই নৌকার হাল পাল ধরবো আমি আর তুমি হবে আমার নৌকার প্যাসেঞ্জার জাহান নামে কেন যাবে 
কেন জাহান নামে যাবে আল্লাহ পাক চারটা কারণ তুলে ধরেছেন এই আলোচ্য তেলোৎকৃত আয়াতের ভিতরে এই চারটা কাজের জন্য তারা জাহান নামে যাবে জাহান নামীরা যে কাজ করবে আমরা তার সোজা করবানা উল্টা করব তাহলে আমরা কোথায় যাব জান্নাতে চলে যাব সম্মানিত ভাইয়েরা একটু কান লাগান মনোযোগ দিয়ে আমরা একটু শোনার চেষ্টা করি সম্মানিত ভাইয়েরা আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কোরআন দিয়েছেন আমার আপনার জীবনটাকে আলোকিত করার জন্য আমার আপনার জীবনটাকে ঢেলে সাজানোর জন্য শুধু কোরআন নামাজের জন্য নাজিল হয়নি এত বড় কোরআন নামাজের জন্য নাজিলের কোনো প্রয়োজন ছিল না শুধু আকিম উৎসরা নামাজ কায়ম করো শেষ কিন্তু এতগুলো কথা যে তিনি বললেন শুধু নামাজের জন্য বলেছেন না আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এই কালামের ভিতরে কোন কিছুকে বাদ দিলেন না সব কিছু বলে দিলেন বান্দার জীবনের সকল চাহিদা মিটানোর জন্য জন্ম থেকে নিয়ে শুরু করে মৃত্যুর সময় পর্যন্ত মৃত্যু পর্যন্ত যা কিছু প্রয়োজন সমস্ত কিছু একটা একটা করে এর মধ্যে কোট করে দিয়েছেন জোরে বলুন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন এমন কোন ছোট বিষয় নাই এমন কোন বড় বিষয় নাই যের মধ্যে কোট করে দেই নাই সব কিছু বলে দিয়েছি বান্দা কোন দিকে দৌড়িয়ে যেও না কোন তন্ত্র মন্ত্রের দিকে তুমি দৌড়াইও না তোমার দৌড় হবে একমাত্র আমার দিকে শর্ত হলো বান্দা হতে হবে কার গোলামি করতে হবে কার আল্লাহ না গোলামি করলে জান্নাত পেয়ে যাবে আল্লাহর আইন মানলে পরে জান্নাত পেয়ে যাবে আল্লাহর যদি আইন না মানো তোমাকে জাহান নাম যেতে হবে দুইটা রাস্তা আমার আপনার জন্য খোলা আল্লাহ বলছেন বান্দেরে কোথায় দৌড়াও কোথায় যাও কোন দিকে দৌড়াও সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ জিকির তোমার জন্য আমি আল্লাহ কোরআন দিয়েছি জোরে করুন সুবাহান সে কোরআন শোনার অধিকার সবার আছে না নাই আসতে কবেন না আছে না নাই জেনে খুশি হবেন খ্রিস্টানদের জরিপ ইউরোপ আমেরিকা আজকে এটা জরিপ করছে গোটা পৃথিবীতে খ্রিস্টান এখন দুই শত তিরিশ কোটি মুসলমান এক শত ষাট থেকে সত্তর কোটি দু সালের ভিতরে তাদের জরিপ আমি বলছি তারা ধারণা করছে গোটা পৃথিবীতে মুসলমানদের সংখ্যা হয়ে যাবে দুইশো ষাট কোটি তারা এটা জরিপ করতেছে কেন এর মূল কারণ হল তথ্য প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধনের জন্য কোরআনটা বোঝা সবার জন্য সহজ হয়ে গেছে সবার হাতে হাতে এখন কোরআন চলে আসছে আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত ভাইয়েরা আরো সহজ হতো যদি গোটা পৃথিবীর নেতৃত্বে আজকে মুসলমান থাকত আজকে মুসলমান কি শাসক না শাসিত মুসলমান আজকে দেয় না নেয় আজকে নেওয়ার জাতি হয়ে গেছে মুসলমান তো দাতা গোষ্ঠী হওয়ার কথা ছিল আজকে মুসলমান ভিক্ষুকের গোষ্ঠীদের উপরান্ত পরিণত হয়েছে কেন এটার মূল কারণ হল মুসলমান কোরআন থেকে ইসলাম থেকে কাছে না দূরে আসতে বলবেন না কাছে না দূরে দূরে চলে গেছে আজকে মুসলমান কোরআন শুনতে দেয় না এরকম মুসলমান কিছু আছে না নেই আছে না নাই চরিত্র করার হাতিয়ার হচ্ছে কোরআন আদর্শ নাগরিক তৈরি করতে হলে কোরআন শিক্ষার কোনো বিকল্প নাই সকল শিক্ষা নিশ্চিত হোক কোনো আপত্তি নাই সায়েন্স টেকনোলজি সব জানবে কিন্তু আমার দেশের সকল সিলেবাসের সাথে কোরআনকে যদি আজকে প্লাস করে দাও প্লাস করা হতো গোটা পৃথিবীতে মুসলিম জাতি হিসেবে বাংলাদেশ মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারত কিন্তু সবার জন্য কি কোরআন শিক্ষা বাধ্যতামূলক আছে 
আসতে কবেন না আছে কি বলি আমি আফসোস লাগে মাঝে মাঝে গত এই মাসের ফার্স্ট উইকে আমার প্রোগ্রাম ছিল পিরোজপুর জেলার সাঈদখালি গ্রামে আমার কথা কি বুঝতেছেন সাঈদখালিতে আমার প্রোগ্রাম ছিল একটি মনে রাখার মতো গ্রাম যে গ্রামে জন্ম নিয়েছেন বিশ্ববরণ ন আলমে দিন মুফাসের কোরআন তো সাঈদখালি গ্রামে তিন দিন ব্যাপী তাফসে মাহফিল আমাকে শেষ দিন আমন্ত্রিত করা হয় আমি পিরোজপুরের জিয়ানগরে আমি যখন ঢুকলাম মাহফিল কমিটি আমাকে বললেন হুজুর গাড়ি থেকে নামেন নাম নামলাম রিক্সায় চড়েন চললাম রিক্সা থেকে নামেন নামলাম হুজুর ভ্যানে চড়েন চললাম হুন্ডায় চড়েন চললাম হুজুর টুপি খুলেন টুপিও খুললাম মাহফিলে গেলাম মাহফিলে যাওয়ার পর কমিটির ভাইরা এসে কান্দে আর কয় হুজুর অনেক কষ্ট করে আজকে মাহফিলের পারমিশনটা পাইছি তেরোটা শর্ত দিয়ে দিছে তেরোটা শর্ত মানে হাসকে মোড়গের সাঁতার শেখাচ্ছে শর্তের ভিতরে অন্যতম শর্ত হলো আমাকে বলা হলো হুজুর আজকে ও আসবে দুই জায়গার একটা হলো আসমানের আর একটা হলো কবরের দুনিয়ার কোনো ওয়াজ করা যাবে না স্টেজে উঠলাম স্টেজে ওঠার আগ দিয়ে সেদিন আবার মাহফিলের শ্রোতা ছিলেন জগৎধন্য বিশ্ববরণ্য মুফাসির কোরআনের সহধর্মিনী স্ত্রী সেদিন মাহফিলে ছিলেন তুমি আমাকে ডাক দিয়ে বলেন বাবা আজকে তুমি ওনার নামে দোয়াও করতে পারবো না দোয়া করার প্রয়োজন নাই সমস্যা আমি চোখের পানি আটকাতে পারলাম না সম্মানিত ভাইয়েরা শেষে আমাকে বলা হলো দোয়ার প্রয়োজন নাই শুধু ওয়াসকুল্লি জন জনগণ বুঝতে পারবে যে তার নামে দোয়া হয়ে যাচ্ছে আমি স্টেজে উঠলাম স্টেজে উঠে দেখি আমার ডান পাশে ওসি সাহেব বসা বাম পাশে মুক্তিযোদ্ধার কমান্ডার বসা কিরামুন কাতিবিন এখন ওয়াস করেন তাহলে এগুলো যদি অবস্থা হয় কেন কোরআনের কথা আমরা শুনবো এটা ভয় কিসের যারা এই কোরআন শুনতে ভয় পায় তাদের রক্তের ভিতরে আবু জেহেলের রক্ত প্রবাহমান আসতে বলবেন না জনগণ ঠিক কিনা কারণ সম্মানিত ভাইয়েরা কোরআনের আওয়াজ যাদের কাছে জ্বালার কারণ হয় যন্ত্রণার কারণ হয় বিরক্তির কারণ হয় ওরা কোনোদিন মমিন হতে পারে না মোনা ফেকের বাচ্চা আসতে কবেন না সরকার ঠিক কিনা সম্মানিত ভাইয়েরা কোরআন শুনবো কোরআন শুনবো বেশি গান শুনবো তাও গান শুনবে গান শোনা যাবে গান শোনা যাবে না আমরা গানের ধারে যাব না জোরে বলি ইনশাল্লাহ আমার দেশের পার্লামেন্ট এখন নায়িকা আছে গায়িকা আছে সুরকার গীতিকার ফুটবলার ক্রিকেটার অভিনেতা অভিনেত্রী আছে না মাঝে মাঝে গান হয় তেলাওয়াত করার মতো উপযুক্ত কোন লোককে আমরা দেখি না একদিন কারি সাহেব আসে নাই তেলাওয়াত করতে দিয়েছে এক এমপি তেলাওয়াত করছে কেল হে এল্লে হে হেত শয়তান কে তোর সামার তেলাওয়াত ভালো আছে এই হচ্ছে অবস্থা কেন কেন হবে এটা মালয়েশিয়া গেলাম সেপ্টেম্বরে ইন্দোনেশিয়া গেলাম সাত থেকে সত্তর বছর প্রত্যেকটা নাগরিক মুসলমান যে কোনো বয়সের লোক ইমামতি করার যোগ্যতা রাখে কেন সবার জন্য কোরআন সেখানে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে আমার কি চাই না এমন একটা সুন্দর শিক্ষা নিতে আমার দেশ হোক সবাইকে চাই না সম্মানিত ভাইয়েরা শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড বলা হয় কিন্তু সব শিক্ষা নয় সুশিক্ষা কি শিক্ষা ভার্সিটিতে কিছু কিছু শিক্ষকরা নসিহত দেয় শিক্ষকতা করে সেদিন এক প্রফেসর বলেছে ভূতের বাচ্চা সোলাইমান এটাও কিন্তু প্রফেসর ভূতের বাচ্চা সোলাইমান আল্লাহ নবীকে ইঙ্গিত করে বলা হচ্ছে এটি কোনো কথা এটিকে মেনে নেওয়া যেতে পারে এই জাতীয় মন্তব্য যারা করে ওদের মাথা পায়ের তলে ধুয়ে জিব্বা টেনে ছেড়া দরকার বাজে কথা 
সুলাইমান ছিলেন কার পায়গম্বর ছোটখাটো নবী কোন নবী কি ছোটখাটো হয় নবীর ভিতর আবার স্তর আছে এত বড় নবী তিনি যাকে আল্লাহ পাক বিশাল মুলকি দান করেছিলেন গোটা পৃথিবী তিনি ঘুরতেন আজ থেকে সাড়ে চার হাজার বছর আগে তিনি বিমানে চড়ে গোটা দুনিয়া ঘুরে বেড়াতেন হয়তো বলবেন হুজুর বিমান তো রাইট ভ্রাতৃদয় উনিশশো একশো বছর আগে নিয়ে আসলো আপনি কেমনে বললেন যে সোলাইমান বিমানে চড়েছেন তার বিমানে এমন বিমান দিবে মানে জানালে জ্বালানি লাগতো না শুধু সিংহাসনে বসতেন বাতাসকে হুকুম করতেন গোটা দুনিয়া ঘুরে বিকেলবেলা বাড়িতে এসে খাওয়া দাওয়া করতেন একটু আসতে কন সুবাহ আল্লাহ আরো জোরে কন সুবাহ আল্লাহ কত বড় জ্ঞানী ছিলেন পৃথিবীর সকল ভাষার জ্ঞান তিনি রাখতেন এই বাংলাদেশে কি একটা দুইটা ভাষা নাকি বাংলার মধ্যে কত ভাষা সিলেটে এক রকম চট্টগ্রামে আর এক রকম চট্টগ্রামের ভাষা বোঝা যায় বোঝা এক মাহফিলে বলে হুজুর মাহফিল শেষে আমি শেষ করব আলোচনা সামনে দাঁড়ায় বলে হুজুর আর ফজলতি থাকক আমি আর বুঝি না আমি বললাম সাস আপনি কি বললেন আমি তো কিছু বুঝি নাই আরেকজন দাঁড়ায় বলে হুজুর উনি ফজর পর্যন্ত থাকতে রাজি আর ফজলতি থাকক আমি মনে মনে ভাবলাম এমন জটিল ভাষা মালাকুল মৌতু বুঝবে না ভাষাগুলো কে দিয়েছে ভাষাগুলো কে দিয়েছেন কিন্তু আপনাদের ভাষা কিন্তু শুধু এখানে না আমি সেদিন ত্রিপুরা কি অবাক হয়ে গেছি গত উনিশ তারিখ আমি ত্রিপুরা ছিলাম কলকাতা হয়ে আমি আগরতলায় ফ্লাইটে নেমেছি নেমে ভাবলাম যে নতুন একটা দেশে প্রদেশে আসলাম এদের ভাষা বুঝি নাকি এলাকায় যাওয়া মাত্রই দেখি যে সিলেট আলহামদুলিল্লাহ সিলেটের মানুষের ভাষা আর ত্রিপুরার ভাষা দেয়ার ইজ নো ডিফারেন্স একদম হুবহু আলহামদুলিল্লাহ এই ভাষাগুলো কে দিয়েছেন আসতে কবেন না কে দিয়েছেন এই সবগুলো ভাষার জ্ঞান সোলাইমান জানতেন শুধু মানুষের ভাষা নয় মানতে কাত্তাই প্রাণীর ভাষাও বুঝতেন পিপড়ার সঙ্গে কথা বলেছেন সে একজন মহাজ্ঞানী ভাষাবিদ সোলাইমান সালাতাম কোথায় আর তুমি কোন সাতা মাতা কোথায় তুমি বলো ভূতের বাচ্চা সোলাইমান ঝাঁটা বেটা করা দরকার ওদের ইসলাম বুঝতে চায় না একটা পক্ষ নাস্তিকের একটা চক্র আমার দেশে আছে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই আছে আমরা ওদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখতে যাব সম্পর্ক রাখবো কার সাথে আসতে বলবেন না কার সাথে সেই সম্পর্ক রাখার জন্য আগে আল্লাহর সঙ্গে দিদার করতে হবে পাঁচ অক্ত নামাজে কয়েকত নামাজে পাঁচ অক্ত নামাজে সবাই কি নামাজ পড়তে রাজি আছেন জাহান নামিরা জাহান নামে কেন যাবে জাহান নামে যাওয়ার কারণ গুলো কি আল্লাহ রাবুল আলমিন সুন্দর করে তুলে ধরছেন সুরাতুল মুদ্দা সিলের ভিতরে মক্কে সুরা এটা মক্কে নাজিল হয়েছে এই সুরাটা আল্লাহ রাবুল আলমিন সুন্দর করে বললেন আনিল মজেরি জোরে বলুন আল্লাহ আকবর जहान्नमे एक नम्बर कारण हलो तुमान शुने দাওয়াত পেয়েছি কিন্তু আসেনা সারা দিয়ে নামাজে যাই নাই মসজিদে যাই নাই বরঞ্চ যারা পাঁচক্ত নামাজ যারা জামাতে নামাজ আদায় করেছে আমরা তাদেরকে মৌলবাদী বলেছি আমার কথা কি বুঝতেছেন আমার বন্ধুগণ আবার নামাজে কিন্তু দু প্রকার এক নামাজি নামাজ পরে জান্নাত পেয়ে যাবে আবার কিছু সংখ্যক নামাজি নামাজ পরে জাহান নামে চলে যাবে কোন নামাজি জাহান নামে ফেওয়াইল মুসলিম 
عن صلاتهم ساهون الذين هم يراقون ويمنعون الماعون ويش مست مسل رجل وائل جهنم جرا ابحلا كل نماز پڑتو نماز نپل لے کمون ہوئے نتری تو چلو جابے امار کتھا مانو شن میں نئے جنہ نماز دڑایا جائے لوگ دیکھنا نماز پڑے ابو حیلا کرے نماز پڑے منافق دن نماز کنت امون سائی زیر ہوئے تھا کہ امون نماز جن پورو بھی قیمو فر دن تر جہنم پا بے کرن نماز پڑ تو ہوئے کار جنہ آستے بول بین نہ کار جنہ امار لوگ کو کا کے خوشی کرا دیکھ بین شکر بار امار دشے کسی مسلی مرشی دے دیکھے جائے موس موس اب ایک دم نتون موس موس لنگی مار والا لنگی پوڑے خدر پانجی بھی پوڑے شکر علی آسان ایڈکم کسو آسان پرثم کتر دخل کرے دخل کریا شم نے بوشے بولے حضور شب دھنے واس کرن زنگی با در معاملہ دے بوکن تو ایڈکم آسان 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 ایش مست مسلی کتھا ہے جابے جہن نمے جابے امار بندگون نماز پڑھتو ہبے نمازیر مطو کون نمازی جنت جابے قد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلاتهم خاشعون ویش مست مومین جن شفلتا جر نماز جخن دارے خوش خوشر شنگے منو جگر شنگ جر نماز پڑے کے بول چھن آستے بول بین نا کے بول چھن امار بندگون نماز تا منو جگر شنگے پڑتا ہوئے گروت تو دیئے پڑتا ہوئے نماز بوجھے شنے پڑتا ہوئے بوجھے شنے نماز پڑتے بول چھن کے نمازے جو دی منو جگ نہ تھا کے نمازے منو جگ تو خونی تھاک بینا جو خون اپنے بوز بیننا بوجھے شنے نماز پڑتا ہوئے جنے جنے نماز پڑتا ہوئے آیت رات تو گلو بوستا ہوئے امار بندگان امار بندگان نمازے رمد دی وی بندہ نمازے ری بھی تو رامری تو شاک خوجے پا بے جے بندہ نماز تا بوجھے شنے پڑتے پا رے امار بندگان نمازی امرا جو دی پروکیت نمازی ہوتے چاہے امرا نماز پور بو امی مونے کربا امار شم نے کی دڑایا چھن آستے بول بین نہ کی دڑایا چھن وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ جو دی تمہیں اللہ کے نا دیکھتے پاؤ فَإِنَّهُ يَرَاك اللہ تمہیں کبو شبو شوی دیکھ چھن اے من کرے نماز جو دی پورتے پارو وہی نمازی تمہیں کے جنہ تیرے دور جا پور جن تو پونس آیا دے بے بوزی نا نمازیر منو جو گیتا تھاک بے نا وہی لوگ کے نمتو ایک لوگ کے باری ہولا مرشیدر پار سے لوگ تا ہندو پرتک دن مرشیدر شامنے دیا جائے رکو تک امام شب جو ہن دالان تو ہن کی بولین سمی اللہ علی من حمیدہ تو حمیدہ شب دوٹا بار بار پرتک دن شندے شندے ہندو منو منو چندہ کرے جی امام شبیر ہولو ٹکی پرتک دن حمیدہ حمیدہ ایک محیلن نامی دعا کرے کوری میں روحی میں نائی جیرے کم کرے حمید حمیدہ کرے حمیدہ میٹے کار میں تو ہندو لوگ کبار تار پرتی بیشے ایک مسلمان مسلم لکی ڈاک دے بولے ای تمہا دیر امام شبر ہولو ٹاکی پرتیک دن نماز ایر مدشو دے ایک محیلن نامی دعا کرے حمیدہ 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 میٹے کار میں ای مسلم لی بولتے سب ہائی آمیو پوچیش بسر جابوت مسجد باد جماعت رشنگ نماز آدائی کرے آس پر अमर को देखी मुझे क्यों ताहले वो हिंदूर धारणा और वो मुसल्ली धारणा तो फतस है नया कोई एक नहीं हुई है इसे ये रोक मुसल्ली बहु अमर दिशा से शनाजी बन नमाज़ पढ़े एका मुझे दीन मुझे ना शनाजी बन नमाज़ पढ़े शुद्धेर विरुद्ध कथा बोलते पारे ना शनाजी बन नमाज़ पढ़े हक कथा बोलते ज باطل باطل دیر بیرود دے کتا بولتے جانے نا وہی نماز نماز نوئے نماز دیر نامی اٹھا بھن نامی آسنے نائی آچھے نماز انہیں کسوی شکھائے نماز انہیں کسوی شکھائے نماز امرہ کے وہ چھڑے دے بونا جڑے بولی انشاءاللہ اور جڑے بولی انشاءاللہ نماز دیر مندے جے دنیا رکتا مونے ہوئے نا بڑھتاؤ نا ہوئے نا دنیا رکتا مونے ہوئے نا انہیں کہ है अपने दर है अहम बोले नमाज की कबूल हो बे हो बे ना एक साहबीर भी तो रहे मोने टचिंग तो दूर दूर कोट चिलो जाला नमाज जर मुद्दे दुनियार को तो मोनो है यामर की नमाज कबूल हो बे की नज़ारी ना इटर समाधान एक जना नोबीर नोबीर का साश्लेम रसूल ना ही आली के सामने डे पे बोले नाली 
আমার তো খুব একটা সন্দেহ কাজ করছে কি নামাজের মধ্যে মাঝে মাঝে হঠাৎ করে দুনিয়ার কথা মনে হয় বাজার বাড়ি পরিবার অনেক কিছু মনে হয় নামাজকে আমার খবর হবে হজরত আলী শক্ত ভূত মালেন হবে না সাহাবি তো হতাশ হয়ে চলে গেছেন বাড়িতে রসুল্লাহ সাল্লাম কিছুক্ষণ পরে এসে বলছেন আলী তোমার কাছে কেউ এসেছিল হ্যাঁ তুমি কি বলেছ নামাজের মধ্যে দুনিয়ার কথা মনে হলে নামাজ কবল হবে না তাই ঠিক আছে তুমি এই মুহূর্তে উজু বানাও উজু বানায় দুই রাখাত নফল নামাজের নিয়ত করো নামাজ শেষান্তে আমি তোমাকে আমার তরফ থেকে সুন্দর একটা চাদর আমি তোমাকে উপহার দেব হজরত আলী মাথার ভিতরে ঢুকাই দিলেন কিসের চিন্তা চাদরের চিন্তা উজু শেষ করলেন নামাজে দাঁড়ালেন প্রথম রাখাত খুব মনোযোগ দিলেন দ্বিতীয় রাখাতে নামাজ পড়তে নিয়ে সুনা ফাতিয়া পড়তে পড়তে হঠাৎ করে তার নামাজের মধ্যেই মনে হয়ে গেল আমার নবজি যে চাদরটা দিতে চাইলেন সেই চাদরটা মা এসার ঘরের চাদর না মা আফসার ঘরের চাদর নামাজ শেষ করেছেন আলী সালাম ফিরেছেন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ সালাম শেষ করার পর নবীর চোখের সঙ্গে আলীর চোখ পড়ে গেল আলী তাকেন নবীর চেহারার দিকে নবী তাকেন আলীর চেহারার দিকে আমার নবজে মুসকি মুসকি হাসেন নারীও মুসকি মুসকি হাসেন রসুল বলছেন আলী রে নামাজের পরে তুমি মুসকি মুসকি হাসো কেন কোজরা আপনি যে কারণে আমিও সেই কারণে আমার নবীজি বলেন তোমার ফতুয়ে তোমার নামাজ শেষ তুমি যে ফতুয়ো দিয়েছো তোমার নামাজ তো আগে শেষ হয়ে গেছে রসুল বললেন না নামাজ হয়ে যাবে নামাজের মধ্যে যদি কোনো অজীব ছুটে যায় বান্দা শেষ রাখাতে কি করবে শেষ রাখাতে শেষ বৈঠকে তার সাহুদ শেষ করে ডান পার্শ্বে একটা সালাম দিয়ে দুইটা প্যানালটি মেরে দেবে দুইটা সৌষেষ দা মেরে দেবে সৌষেষ দা মারার সঙ্গে সঙ্গে তার ভুলের নামাজ চালার বুনাল আমিন বলেন বান্দারে ভুল তো তোর হতেই পারে ভুলটাকে সংশোধন করে নেওয়ার কারণ আমি তোর নামাজগুলোকে কবল করে নেব मनोजोगा कम আমার আলী যখন নামাজে দাঁড়াবে সেই সময় তোমরা তার পা থেকে তিরটা টান মেরে বের করে নিতে পারো হজরত আলী নামাজে উজু করে নামাজে দাঁড়ায় গেছেন নবজির পরামর্শ নিয়ে তার পিছনে দাঁড়ায় নামাজরত অবস্থায় কিছু সাহাবি তার পা থেকে তিরটা টান মারতে ছিলেন তীর টান মারার সময় দেখা যাচ্ছিল গোস্তগুলো সিরে সিরে আসে রক্তগুলো দর দর করে পড়ছিল কিন্তু আলীর মুখ থেকে এই বিন্দু পরিমাণ কোনো উয়া আওয়াজ বের হয় নাই নামাজ শেষ করেছেন আলী নামাজ শেষ করে পায়ের দিকে তাকালেন পায়ের দিকে তাকায়া বিদ্যোহা তীরটা না দেখতে পেরে বলছেন ভাইরা রে নামাজ তো শুরু করেছিলাম বিদ্যোহা তীর নিয়া নামাজের পরে সেই তীরটা দেখি না সেই তীরটা কি হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে বলা হলো রসুল্লার পরামর্শ নিয়ে তোমার পা থেকে আমরা নামাজের মধ্যে তীরটা টান মেরে বের করে নিয়েছি হজরত আলী বলেন আল্লাহর কাসং করে বলি নামাজের ভিতরে তোমরা আমার পা থেকে কখন তীরটা বের করে নিয়েছ আমি আলী বিন্দু পরিমাণ কোনো টের পাই নাই জোরে কারণ সুবাহান আল্লাহ আর ও জোরে সুবাহান আল্লাহ দুজন সাহাবিকে রসুল সীমান্ত প্রহরায় নিয়োগ দিয়েছেন দুজন সাহাবি হঠাৎ করে একজন বলে ভাই তুমি পাহাড়া দাও আমি একটু ঘুমাই এক সাবি ঘুমিয়ে গেছেন আরেকজন সাবি মনে মনে চিন্তা করছেন খামাকা দাঁড়ায় থেকে লাভ কি উজু বানালেন নামাজে দাঁড়ায় গেলেন নামাজ পড়ছিলেন দূর থেকে শত্রুপক্ষ মানুষ মনে করে না গাছ মনে করে একটা তীর মেরে দিয়েছে তার পায়ে তীর বিদ্ধ হয়েছে তবুও তিনি নামাজ বাদ দিচ্ছেন না নামাজ পড়েই যাচ্ছেন ঘুমন্ত সাহাবি জায়গা পে ওই সাহাবির পায়ের ভিতরে তীর ঢুকেছে দেখে বলছেন ভাই রে নামাজ পড়ছো তোমার পায়ের মধ্যে তো তীর ঢুকেছে নামাজ শেষ করে সাহাবি বলছেন ভাই রে তুমি আমাকে ডাক দিয়ে নামাজের মজাটা শেষ করে ফেললে আমার মনে হচ্ছিল তারা যখন আমাকে তীর মারতেছে আমি নামাজের ভিতরে এত মজা পাচ্ছিলাম নামাজ ছেড়ে দেওয়া তো দূরের কথা তারা যদি আমার পরবর্তী তীরটা যদি আমার কলিজা বরাবর মেরে দিত আমি শহীদ হয়ে যেতাম কিন্তু মোহাম্মদের নামাজ আমি ছেড়ে দিতাম না নামাজের ভিতরে মজার দরকার আছে না নাই 
এই জন্য ওই রকম নামাজি হতে হবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন আনিল মুজরিমিন মা সালাকাকুম ফি সাকার কালু লামনাকু মিনাল মুসাল্লিন নামাজির মতো নামাজি আমরা ছিলাম না আমরা পড়ব কয়েকত নামাজ আসতে বলবেন না কয়েকত নামাজ পাঁচ অক্ত একানা জামাতে আসতে বলবেন না একানা জামাতে নামাজ পড়তে হবে এটা কার হক আসতে বলবেন না কার হক আল্লাহর হক আমার বন্ধুগণ বান্দা যখন নামাজে দাঁড়ায় আল্লাহ বান্দার সামনে দাঁড়িয়ে যান বান্দা যখন সুরা পড়ে প্রত্যেকটা আয়াতের শেষে আল্লাহ পাক তারা জবাব দিয়ে দেন বান্দা যখন হিদিনা সিরাত আল মুস্তাকিম থেকে শুরু করে নিয়া ওলা দলিন পর্যন্ত যখন বান্দা বলে আল্লাহ বলেন বান্দারে নামাজের মধ্যে এতক্ষণ ধরে যা যা চাইলি সকল চাওয়াকে পাওয়া করে দিয়া আমি তোর তামাম জেন্দেগির সমস্ত গুণাগুলোকে মাফ করে দিলাম সবে নামাজ পড়তে রাজি আছেন তো তাহলে আমরা মুক্তি পেয়ে যাব কার কাছে আল্লাহর কাছে নামাজ এটা ডিউটি এটা পড়তেই হবে নামাজ পড়া একটা বিষয় আবার নামাজ কায়েম কিন্তু আর একটা বিষয় নামাজ পড়লাম নামাজ কায়েমের আন্দোলন করলাম না এখানে জবাব দিহিতা আছে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই আছে নামাজ পড়তে কেউ বাধা দেবে না কিন্তু নামাজ কায়েমে কিন্তু বাধা দেবে একটা পক্ষ আছে না নাই আছে সম্মানিত বন্ধুগণ আজকে যদি নামাজ আমার দেশে কায়েম থাকত সমাজের চিত্র আজ কেমন হতো না আজকে যদি সালাদ প্রত্যেকটা সেক্টরে কায়েম হয়ে যেত সুদের ঘুষের কোনো কারবার আমরা দেখতে পেতাম না আজকে আমার দেশে সুদ আছে না নাই ঘুষ আছে না নাই ঘুষের কারবার আছে না নাই আচ্ছা কেন নামাজ কায়েম নাই কি কায়েম নাই নামাজ কায়েম নাই আল্লাহ পাক নামাজ পড়তে বলেছেন মাত্র একবার ফসল্লি আপনি নামাজ পড়ুন রসুলকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে কিন্তু নামাজ কায়েম করুন এই হুকুম এসেছে বিরাশিবার আল্লাহ একবার বলবেন না নামাজ সবাই পড়ে মোনাফেকরাও পড়ে মোনাফেকরা পড়ে না নামাজ পড়ে কিন্তু নামাজ কায়েমের সংগ্রাম সবাই কিন্তু করতে পারে না সবাই করে না এখানে মোনাফেক চক্র এখান থেকে পিসপা হয়ে যায় কারণ নামাজ কায়েমের সংগ্রাম করতে গেলে গালি খেতে হবে নামাজ কায়েমের সংগ্রাম করতে গেলে জেল খাটা লাগতে পারে নামাজ কায়েমের সংগ্রাম করতে গেলে অনেক প্রকার হুমকি ধামকি আসবে চোখ রাঙ্গানি আসবে আমরা কাউকে পরোয়া করি না আমরা পরোয়া করি কাকে আমি হব কার পাগল আসতে বলবেন আমি হব কার পাগল আল্লাহর পাগল শিক্ষক ক্লাসে ঢুকেছে এক ছাত্রকে দাঁড় করা জিজ্ঞাসা করছে এই ছেলে তুমি জীবনে বড় হয়ে কি হতে চাও তোমার জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য কি স্যার আমার জীবনের লক্ষ্য একটাই কি বিয়ে করা শিক্ষক কেবে গিয়ে বলাই তুমি ভুল বুঝো কেন আমি কি তোমাকে এই প্রশ্ন করছি নাকি আমি তোমাকে বলতেছি তুমি জীবনে বড় হয়ে কি হতে চাও কে স্যার আমার জীবনে বড় হয়ে একটা হওয়ার সব কি একটা লোকের জামাই শিক্ষক খেপে গিয়ে বলে আমি তোমাকে তো এই জন্য বলিনি আমি তোমাকে বলতেছি এই জাতীয় না তুমি জীবনে বড় হয়ে তোমার আব্বা মাকে তুমি কি উপহার দিতে চাও কে স্যার নাতি নাতনি ঘুরে ফিরে ওর উত্তর একটাই ওর ভিতরে ভূত ঢুকছে হলো বিয়ে করার কি করার বিয়ে করার ভূত চাপছে এই জন্য ঘুরে ফিরে সে একই উত্তর দিচ্ছে আমাকে যে যত প্রশ্নই করুক না কেন আমার জবাব একটাই হবে আমি কাকে চাই আসতে বলবেন না কাকে চাই আল্লাহকে চাই আমি যখন অসহায় ছিলাম মার পেটে খাইয়েছেন কে আসতে বলবেন না কে খাইয়েছেন মার পেট থেকে দুনিয়াতে এসেছি মার স্তনে রিজার্ভ খাবার কে রেখে দিয়েছেন এই দুনিয়াতে আছি আমার হার্ট কার নিয়ন্ত্রণে আমার হাত কার নিয়ন্ত্রণে আমার চক্ষু কার নিয়ন্ত্রণে আমার এই ব্রেন মেমোরি কার নিয়ন্ত্রণে সব নিয়ন্ত্রণ কে করছেন আল্লাহ করছেন অতএব আমি কার পাগল হব আল্লাহর পাগল হব এই আল্লাহর পাগল আল্লাহর প্রতি টিকে থাকতে গেলে পরীক্ষা আসবে মুসিবত আসবে যে ইমানদার সে পরীক্ষায় পাশ করার চেষ্টা করে পাশ করবে আর যে মোনাফেক সে বাতিল শক্তির কাছে মাথা নত করবে এরকম একটা পক্ষ আছে না নাই আসতে বলবে না আসে না নাই যখন বিপদ আসে তখন বাতিলদের সঙ্গে মিশে বলে ভাই আমি তো তোমারই 
আছে না আবার সুদিন যখন আসে তখন বলে ভাই আমি তো আপনারই মানে ও কারোই না আবার যখন বলা হয় ভাই আপনি কোনো দলটল করেন কে না আমি তো নিরপেক্ষ আমার কোনো দলটল নাই আছে না এরকম আছে না নিরপেক্ষ মানে কি যে পুরুষ না যে নারীও না মাঝখানে একটা জাত আছে কি জাত ওটা হিজরা হিজরা আছে না ও তো বিয়ে করতেও পারে না বিয়ে বসতে পারে না ওর দিয়ে কোনো কামও হয় না যারা বলে আমার কোনো দল নাই যে বলে আমি নিরপেক্ষ সে হচ্ছে হিজরা কি ঠিক কি না আস্তে কি আস্তে কোন জোরে কোন ঠিক কি না আচ্ছা আপনি নিরপেক্ষ বললেন আমাকে যখন কবরে নেওয়া হবে निरपेक्ष की बोल सूझ आसे बोल सूझ आलोक तुम दिन की तुम जीवन विधान की बोलते दिन यल इसलम क्योंकि दुनिया तो अपने निरपेक्ष छें से दिन आपने बोलें हमें निरपेक्ष शयतान शयतान सारा जीवन तक उस्कानी दिए ए रकम कर दिए से दिन से जवाब दीते आल्लर फेरस्ता आसे ना नहीं रिमांड नार फेरस्ता आसे ना नहीं तक शुरू हो जाए अत निरपेक्ष शब्द से बोलते परे जो मुनाफेक पक्ष नेब कार पक्ष नेब कार আমার দল কার দল আসতে বলবেন না কার দল আল্লাহর দল আমার বন্ধুগণ এই রকম করে যদি আমি আল্লাহর পথে টিকে থাকতে চাই জীবনে বহু বাধা আসবে নির্যাতন আসবে জুলুম আসবে হুমকি ধামকি চলে আসবে কিন্তু হতাশ হওয়া যাবে না নিরাশ হওয়া যাবে না হাসি মুখে বরণ করে নিয়ে বলতে হবে সব কিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে দিনকে মানার জন্য বহু নবীর মাথা চলে গেছে বহু নবীর জীবন চলে গেছে অনেক সাহাবিদ জীবন থেকে জীবনটা কি জেলখানার মধ্যে কাটিয়ে দিয়ে তারা যুগটা জীবন উৎসর্গ করেছেন ইসলামের জন্য অনেক সাহাবিকে টুকরো টুকরো করে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিয়েছে আমার বন্ধুগণ জেলের ভিতরে থেকে খাবার বন্ধ করে দিয়েছে অনেক সাহাবি খোবাইবের কথা কে না জানেন খোবাইব ইবনা দিন আদি আল্লাহ তালু ইসলামটাকে গ্রহণ করার জন্য মক্কার কোরাইশা তাকে গ্রেফতার করে জেলখানার মধ্যে ঢুকায় নিয়ে বলল খোবায়ে তুমি কি চাও সব কিছু দেবো ইসলাম ছেড়ে দাও ওই দল তোমাকে বন্ধ করতে হবে বাদ দিতে হবে খোবায়ব বললেন টুকরো টুকরো করে দিলেও আমি ইসলাম থেকে আমি খোবায়বকে তোমরা এক চুল পরিমাণ নড়াতে পারবো না জেলখানার ভিতরে রেখে দিয়া রিমান্ডে নিল অত্যাচার করলো জুলুম করলো কত কি করলো খোবায়ব সব কিছু মাথা পেতে হাসি মুখে বরণ করে নিলেন শেষ পর্যন্ত খাবার বন্ধ করে দিল কিন্তু আল্লাহ পাক জান্নাত থেকে তার খাবারের ব্যবস্থা করে দিলেন রাতের বেলা হয়ে যায় আল্লাহর কালাম তালাওয়াত করেন তার সামনে ফেরে আঙ্গুরের ছড়া ঝুলায় রাখেন একটা করে আঙ্গুর খান তার তিন অমৃত সাত খুঁজে পেয়ে যান দুই মাস পর্যন্ত তারা পরখ করে দেখলো বুঝতে পেরেছি খোবাবের খাবার বন্ধ করে আমরা তাকে মারতে পারবো না কারণ তার খাবারের ব্যবস্থা আল্লাহ করে দিচ্ছে শেষ পর্যন্ত কি হলো খোবাবকে বলো হলো খোবায়েব এখনও সময় আছে তুমি কি করবে তিনি বললেন তোমরা আমাকে যাই বলো বলো আমি নিরপেক্ষ হতে পারবো না আমি পক্ষ নিয়েছি কার আসতে বলবেন না কার সঙ্গে সঙ্গে বলা হলো তোমাকে শুলে কাস্টে ঝুলে তোমাকে মারা হবে তোমাকে শুলে চড়ায় হত্যা করা হবে তিনি তাতেও সম্মতি দিয়ে দিলেন তোমরা আমাকে টুকরো টুকরো করে দুনিয়া থেকে বিদায় করা আমার দুঃখ নাই শেষ পর্যন্ত রায় চূড়ান্ত হলো এখন বলো হলো খোবায় বেরি তোমাকে তো মরতেই হবে তোমার অন্তিম ইচ্ছা বলতে কিছু আছে নাকি খোবায় বললেন আমার শেষ ইচ্ছা তোমরা যদি পূরণ করতে চাও জাগতে কোনো ইচ্ছা নয় আমাকে অজুর পানি একটু দাও অজুর বানাই আমি আমার নামাজের দ্বারায় আমি আল্লাহর সঙ্গে কথা বলতে চাই আনিল মুজেরিমি নামি সাকার নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন নামাজে দাঁড়াইয়া প্রথম রাকাত 
আস্তে আস্তে পড়লেন দ্বিত রাখাতে মনে মনে চিন্তা করলেন যদি আস্তে আস্তে পড়ি কাফের মর্শেকরা মনে মনে ভাবতে পারে বুঝি সবাই মৃত্যুর ভয়ে নামাজটিকে লম্বা করতেছে তারা হুড়ো করে নামাজ শেষ করলেন নামাজ শেষ করে দিয়া দুহাত আসমান মুখে উঁচু করে বলছেন আল্লাহ আমি মনে হয় দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাব কারণ নাকের ভিতরে তুমি আল্লাহ আমার জান্নাতের সুঘ্রাণ ঢুকাইয়া দিয়েছ আমি যদি দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাই আজকে তিন মাস গত হতে চললো নবীর সুন্দর চেয়ার আমি দেখতে পাই না মেহরবানি করে আমার বিদায় সালাম যা তুমি নবীজির দরবারে পৌঁছাইয়া দিও এই কথা বলে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিয়ে নিলেন ফাঁসির মঞ্চের দিকে তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সুরের কাষ্টের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে হাসতে হাসতে সেই দিকে রওনা করলেন তাকে দুই হাত বেঁধে দেওয়া হলো দুই পা বেঁধে দেওয়া হলো হাসতে হাসতে সেই জায়গায় তিনি উঠলেন এরপরে কাফের মোর্শেখরা বলছে সবাই এখনো সময় আছে তুমি কি বলো কি করবে বলো তিনি তার মুখে একটাই কথা আমি কাকে চাই আমি কার পাগল আসতে বলবেন না কার পাগল হঠাৎ করে একজন কাফের এসে তার ডান হাতে মেরে দিল এক আঘাতে তার ডান হাতটা সিটকে পড়ে গেল তিনি মুসকি মুসকি হাসতেছেন আর একটা আঘাত বাম হাতে মেরে দিল এবার চিৎকার করে হাসতেছেন সবাই বলে খোবায় বেরে আমরা তোমার হাতে আঘাত করে তোমার কান্নার পরিবর্তে তুমি কেন হাসতেছের কারণটা কি খোবায় বলছেন তোমার আমার হাতটা কেটে ফেলতেছ আর আমার আল্লাহ আমাকে জান্নাতের হুরগুলো আমাকে দেখায় দেখায় দিতেছে এক পর্যায়ে তার ডান পা বাম পা কেটে ফেলা হলো একজন কাফির এসে তার করে যা বরাবর নেশা তরবারে আঘাত হানল বুক দিয়ে ঢুকে পিঠ দিয়ে বের হয়ে গেল খবাব দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেলেন আমার নবীর কাছে সংবাদ চলে গেল আমার নবীজি মদিনার মসজিদ থেকে হঠাৎ করে দাঁড়ায় হাত উঁচু করে কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বলছেন সালামুন আলাই কেয়া খোবায়েব সালামুন আলাই কেয়া খোবায়েব সাহাবিরা বলছেন ইয়ার সুল আল্লাহ আমাদের খোবায়বের কি হয়েছে রসুল বলছেন আমার খোবাব সর্বশেষ নামাজ আদায় করে শহীদের নজরানা পেশ করে জান্নাতের পাখি হয়ে জান্নাতের মধ্যে সে উড়ে বেড়াতেছে জোরে করেন সুবাহান আল্লাহ এই পরীক্ষাগুলো কে নিয়েছেন পরীক্ষাগুলো কে নিবেন আল্লাহ নিয়ে নেবেন আমার বন্ধুগণ কোন নবীজি মার খান নাই কোন নবীজি পরীক্ষা দেন নাই সকল পয়গাম্বার পরীক্ষা দিয়েছেন পরীক্ষা ছাড়া কোনো নবী পৃথিবীতে আসেন নাই সব নবী পরীক্ষা দিয়েছেন অধিকাংশ আল্লাহর পথের যারা সৈনিক তারা পরীক্ষা দিয়েছেন জাকার আলিসামকে মামলা খেপ শেষ পর্যন্ত তাকে করাত দিয়ে চিড়ে দুই টুকরো করে শহীদ করে দিয়েছে ইয়াহিয়া আলি সালাতামকে জব করে নবীর মাতা রানীর সামনে উপহার দেওয়া হয়েছে ইউসুফ আলাহ সালাতামকে জেনার মামলা মাথায় নিয়ে তাকে জেলখানায় থাকতে হয়েছে আমার বন্ধুগণ আল্লাহর নবীরা যদি ধর্ষণের মামলায় জেনার মামলায় যদি অভিযুক্ত হয়ে জেলখানায় থাকতে পারেন আজকেও যারা ধর্ষণের মামলা জেনার মামলা নিয়ে যারা জেলখানায় আছেন তারাই তো হকপন্থী আসতে বলবেন না জোর ঠিক কি না জাকের আলী সাল্লাহামের কি কোনো দোষ ছিল নাকি কোনো দোষ ছিল কোনো দোষ ছিল না তাকে দোষী করা হলো কেন আল্লাহ পাক মারিয়াম বিন তেমরানকে নির্বাচিত করলেন নবীর মা বানাবেন তার তো কোনো স্বামী নাই তাকে বলা হলো ইন্নাল্লাস্তফা কথা হারাকি হে মারিয়াম আল্লাহ তোমাকে নির্বাচিত করেছেন আল্লাহ তোমাকে নবীর মা বানাবেন উনি বললেন কেমনে সম্ভব লামিয়াম সাসনি বাসার কোনো পুরুষ তোমাকে স্পর্শ করে নাই আমি কেমনে একজন সন্তানের মা হব সঙ্গে সঙ্গে তাকে জানিয়ে দেওয়া হলো অসম্ভব কে সম্ভব কে করতে পারেন আসতে বলবেন না কে করতে পারেন একদিন তিনি হাম্মাম খানায় গোসল খানায় গোসল করতে নেমেছেন এমন সময় ফেরেস্তা তার সামনে হাজির হয়ে গেলেন তফসিরে দু রকম এসেছে তার মুখ গহবরটা ফাঁকা করলেন মুখের মধ্যে ফুৎকার মেরে দিলেন আর একটা রাওয়াত এসেছে জামার আস্তিনটা টান মেরে ভিতরে ফুৎকার মেরে দিলেন মিনস বন্ধ হয়ে গেল বাচ্চা পেটে চলে আসলো তিন চার মাস চলে গেল এমরান কন্যা মারিয়াম বিন তেমরান আলী সালাতাম বাইতুল মোকাদ্দাসের পাশের ঘরে অবস্থান নিয়েছেন তার দায়িত্ব পালন করেছেন দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করেছেন জাকারি আলী সালাতাম অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলা মারিয়াম বিন তেমরান যখন তিনি সন্তান সম্ভব হয়ে গেলেন পেটের মধ্যে বাচ্চা দেখে সমস্ত লোকজন বলে ফেলল হে মারিয়াম এটা কি খবর কি হয়ে গেল তোমার স্বামীর পরিচয় কি কার সঙ্গে তুমি কি করেছ তিনি আল্লাহর নামের কসম করে বললেন কোনো পুরুষ আমাকে স্পর্শ কর নাই আল্লাহ পাক আমাকে স্বামী ছাড়া সন্তান উপহার দিয়েছেন কে দিতে পারেন কে দিতে পারেন 
আল্লাহ দিতে পারেন আমার বন্ধুগণ এমন জাতীয় কথা যখন তিনি বলে ফেললেন কেউ বিশ্বাস করল না সবাই থেকে ঘাড় ধাক্কা দিয়া বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে বের করে দিল রক্ত রক্তাক্ত করে দিয়ে তাকে বের করে দেওয়া হলো পরীক্ষার মধ্যে পড়লেন সাহায্য চাইলেন কার কাছে আসতে বলবেন না কার কাছে অসতি বলা হলো বলা হলো অসতি চরিত্রহীনা এবং যার সন্তান পেরের মধ্যে তুলেছে কত প্রকার গালিগালাস তাকে দেওয়া হলো সর্বপ্রথম তিনি ভরসা করলেন কার উপরে আল্লাহর উপরে করলেন এই দিকে তাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়া ওই দিকে সবাই মিলে বলল যেহেতু তার দায়িত্ব পালন করেছে জাকারিয়া তার খালু সকাল বিকাল তার ঘরের মধ্যে যেত এই কাজটা জাকারিয়াই করছে সকাল বিকেল তিনি যেতেন তার দেখাশোনা করতে এমন দায়িত্ব আল্লাহ পাক তাকে দান করেছেন জাকারিয়া কিন্তু মারিয়াম এত পুত পবিত্র একজন মহিলা ছিলেন তিন দিন যেতে পারেন নাই তার দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করতে পারেন নাই তিন দিন পর হঠাৎ করে তার মনে হয়ে গেছে হারে তালা মেরে এসেছে মারিয়ামকে সে কি বেসা আছে না মরে গেছে আল্লাহ জানে তারা খুলে ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখেন তার সামনে এমন কিছু ফলমূল তার সামনে সাজানো আছে যে ফলমূলগুলো সেই সময় গোটা দুনিয়া জুড়ে কোথাও পাওয়া যায় না এই ফলমূলগুলো কোথা থেকে আসলো তিনি প্রশ্ন করছেন ও মারিয়াম আন্নালা কি হাদা এটা তুমি কোথায় পেয়েছ সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলছেন খালু কলত হুয়া মিন আন্দিল্লা আল্লাহর তরফ থেকে আল্লাহ আমাকে দিয়েছে জান্নাতের খাবার তার সামনে হাজির হয়ে গেছে কত দামি একজন মহিলা ছিলেন দুনিয়াতে বসেই জান্নাতের খাবার খেয়েছেন সেই মারিয়ামকে ঘা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া হলো পরীক্ষার মধ্যে পড়ে গেলেন ওই দিকে সাকারিয়ালামকে বলা হলো তুমি তো এই কাজটা করেছো কারণ ওই ঘরের মধ্যে তুমি ঢুকেছ শেষ পর্যন্ত করাত দিয়ে চিরে তাকে দুই টুকরো করে শহীদ করে দেওয়া হলো জাকারি আলী ইসলাম জেনার অভিযোগ অভিযুক্ত করে জোরপূর্বক তাকে হত্যা করা হলো শহীদ করে দেওয়া হলো এই দিকে মারিয়াম বিনতে মারান যেদিকে চোখ চলে যায় সেই দিকে চলে গেলেন বাইলহাম উপত্যকার কাছাকাছি চললেন একটা উপত্যকায় তিনি আশ্রয় নিলেন শেল্টার নিলেন দশ মাস পূরণ হয়ে গেল রাতের বেলা শুকনো ডালের নিচে ঘুমিয়ে পড়েছেন শুকনো ডালের নিচে ঘুমিয়ে পড়লেন ঠিক কিন্তু রাতের বেলা কি হলো আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ঘুমন্ত অবস্থায় তার পেট থেকে সন্তান ভূমিষ্ঠ করে দিলেন ঘুম থেকে জায়গা পেয়ে দেখেন তার ডান পাশে সদ্য সন্তান ঈসা জন্ম নিয়েছেন আর শুকনো ডালটা সবুজ শ্যামলে রূপান্তরিত হয়ে গেছে পাকা পাকা ফলমূলগুলো ধরে আছে ফলমূলগুলো খেলেন পারলেন সুন্দর করে জীবনের শক্তি ফিরে পেলেন সন্তানকে কোলের মধ্যে নিয়ে চাঁদের যেন একটা রত্ন তিনি ফিরে পেলেন একটা ফুটন্ত চাঁদ যেন পেলেন সেই চাঁদটা কোলের মধ্যে নিয়া ইসলাম সেনাত ইসলামকে কোলের মধ্যে নিয়ে দুধ খাওয়ানো শুরু করলেন তিনটা দিন তিনটা রাত চলে গেল সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর পক্ষ থেকে অহিনাশীল হয়ে গেল বলা হলো ও মারিয়াম তুমি আর এই জায়গায় থাকতে পারবে না তোমাকে যেতে হবে মানুষের মাঝে তিনি বলেন আমি কেমনে যাব আমাকে যখন প্রশ্ন করবে সন্তানের বাবার পরিচয়কে আমি কেমনে জবাব দেব আল্লাহর সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিলেন তোমাকে যদি কেউ প্রশ্ন করে সেই সময় তুমি বলবে আমি হলাম একজন রোজাদার আমার সঙ্গে তোমরা কোনো কথা বলবে না যত কথা তোমরা বলতে চাও আমার নবজাতক সন্তান সেই তিন দিনের বাচ্চার সঙ্গে তোমরা কথা বলো এই কথা তুমি বলে দেবে লোকের মাঝে চলে গেলেন লোকের মাঝে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবাই ঝেঁকে ধরল বলল মারিয়াম তোমার স্বামীর পরিচয়টা কি তিনি চুপ মেরে থাকলেন আর নোখ দিয়ে দেখায় দিচ্ছেন তোমরা সন্তানকে জিজ্ঞাসা করো তিন দিনের বাচ্চা কি কথা কয় নাকি কিন্তু কি হয়ে গেল মৌজা প্রকাশ পেয়ে গেল যখন একজন প্রশ্ন করে ফেলল ও সন্তান তোর মা তোকে প্রশ্ন করতে বলছে তোর পরিচয়টা কি দোলনা থেকে জবাব দিচ্ছেন কোরআন বলে দিচ্ছে আমি হলাম আল্লাহর গোলাম 
আল্লাহ পাক আমাকে ইনজিল কিতাব দান করেছেন আমি হলাম তোমাদের সকলের নবী আর আমার মা হলেন একজন নবীর মা খবরদার খবরদার আমার মার সঙ্গে তোমরা বেয়াদিবি করতে পারবে না এমন সুন্দর করে সত্য যখন প্রকাশ পেয়ে গেল সবাই আফসোস করে বলছে আর এ কি ভুলটা হয়ে গেল আমরা কেন ইবাস জাকারিয়াকে দু টুকরা করে শহীদ করে দিলাম দারুণ ভুল হয়ে গেছে আমার বন্ধগণ এ জাতীয় একদিন আফসোস করবে হারে আলেমদের বিরুদ্ধে কেন ষড়যন্ত্র করলাম আফসোস করে সেদিন আর কোনো লাভ হবে না আসতে কবেন না জোরে কন ঠিক কিনা আমার বন্ধুগণ ইউসুফ আলাহামের পরীক্ষা চলে আসছে কেমন পরীক্ষা কি কঠিন পরীক্ষা তিনি দিলেন এমন বিশাল পরীক্ষা তার জীবনে চলে আসছে তাকে অফার করলো জোলাই খা সম্ভ্রান্ত পরিবারের একজন মহিলা তাকে প্রেমের প্রস্তাব দিয়েছে সেই প্রস্তাব কি তিনি গ্রহণ করেছেন আসতে বলবেন না গ্রহণ করেছেন একবারের জন্য গ্রহণ করেছেন আমার দেশে গানের ভাষায় প্রচলিত আছে কি বলে প্রেম করেছেন ইউসুফ নবী সেই প্রেমে জোলে খা বিবি গো আসেন এরকম আসেন কি ভুয়া কথাগুলো আমার দেশে প্রচলিত আছে আবার কোন শিল্পী জন গান গাইল যে বন্ধু ইউসুফ হইয়া আমি জোলে খারে থুইয়া কেমন করে সুটতে যায় ফাইটতে যায় আগে মর তোর ফাটানি বাজাবে আল্লাহ এই জাতীয় যোগ্যতা নিয়ে তারা পার্লামেন্টের মেম্বার হ আশ্চর্য কথা ইউসুফ আলাহাম প্রেম করেছেন কার সাথে আসতে বলবেন না কার সাথে এটা ছিল এক পক্ষপাতমূলক জুলাইকে পাগলামি করতেছে টেকনিক করে কৌশল করে সরল মনা ইউসুফ আলাহামকে ঘরের মধ্যে তুইলা বারোটা দরজা লাগে দিয়ে বলে ইউসুফ শোনো আমি তোমার জন্য দেওয়ানা হয়ে গেছে তুমি কি একটু বোঝো না আমার দিকে একটু তাকাও তো উনি বলেন না আমি তাকাতে পারবো না আমি তাকালেই গুণাগার হয়ে যাবো আল্লাহ আকবর উনি একদমিনাবিম দৃষ্টি নিচের দিকে রাখলেন তফসির এসেছে সুরা ইউসুফ পড়লেন আপনার টের পাবেন তফসির এসেছে জোর পূর্বক জুলাই খেতাকে আকৃষ্ট করার জন্য বহু চেষ্টা চালাচ্ছে বলতেছে ইউসুফ তোমার চক্ষু কত সুন্দর টানা টানা তিনি বলছেন হে জুলাই খা তুমি আমার চোখের প্রশংসা করো না চোখ যিনি বানিয়েছেন তার প্রশংসা করো আসতে কারণ সুবাহান আল্লাহ আর আজকের যুবকদের যদি কোনো জুলাইকে টান দিয়ে বলে যুবক তোমার চক্ষু কত সুন্দর টানা টানা যুবক বলবে তিন রাত তো ঘুমাই নাই আমার কথা কি বুঝতেছে তিন রাত যদি ঘুমাতে পারতাম চোখ হতো আরো টানা ইউসুফ আলাহাম তো সালামকে বলা হলো হে ইউসুফ তোমার চামড়া কত সুন্দর মসৃণ সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলতেছেন এই চামড়া জাহান নামের চিরুণ দিয়ে আল্লাহ পাক টেনে টেনে ছিঁড়বেন আমার চামড়ার প্রশংসা করো না চামড়া যিনি দিয়েছেন সে আল্লাহর প্রশংসা করো জোর করেন সুবাহান আল্লাহ একটা বারের জন্য দুর্বলতার কোন গন্ধ তিনি তাকে শুকাতে দিলেন না এবার বলা হলো ইউসুফ কথায় তোমার সঙ্গে পারবো না তোমাকে এখন বাস্তবতায় আসতে হবে ইবনে কাসির এসেছে জুরাইখা করলো কি চুলের খবরটা ছেড়ে দিল তৎকালীন দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দরী নারী জুলাইখা শরীরের কাপড়ের পাটটা গুলো একটা একটা করে খুলে তার সামনে ডিসপ্লে করতেছে অভিনয় করতেছে একটা বারের জন্য তিনি ফিরে তাকালেন না এক পর্যায়ে ইউসুফ আলাহাম তো আসলাম আল্লাহর দরবারে কাঁদতে কাঁদতে চোখে পানি চলে এলো দেওয়ালে তার পিঠ থেকে গেল সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু বন্ধ করে দৌড় মারলেন সর্বশেষ চেষ্টা করলেন দরজা পর্যন্ত দৌড় মারলেন কিন্তু আল্লাহ তার জন্য বারোটা দরজা পটপট করে খুলে দিলেন বাইরে বের হয়ে গেলেন ইজ্জত নিয়ে সম্মান নিয়া কিন্তু জুলাই খা পিসপা চাললো না পিছু হোক পিছু তার পিছু টানা করলো তিনি যখন সিঁড়িতে পা রেখেছেন রাজ দরবারের পিছনে গিয়ে তার জুব্বার পিছন সাইড এমন জোরে টান মেরে ধরেছে লম্বা লম্বা নোক গেতে গেল জুব্বাটা সেরে গেল সামনে জুলাই খার স্বামী মিশরের বাদ সাজিয়ে সেই দৃশ্য দেখে বলছে ইন্না কাই দেখুন না আজিম তোমাদের ষড়যন্ত্র মারাত্মক ষড়যন্ত্র মামলা দেব মামলা রুজু হয়ে গেল চার সিট দাখিল হলো চার সিট বের হয়ে গেল এক নম্বর আসামি ইউসুফ আলাহ সালাত মামলা হলো কিসের মামলা মামলা হলো জেনার মামলা ধর্ষণের মামলা জোর পূর্বক এই সমস্ত মামলা গুলো করে দিয়া শেষ পর্যন্ত রায় দিয়ে দিল বিচারপতি বিচারপতি বলল যেহেতু মামলার সার্বিক দিক বিবেচনা করে দেখতে পাচ্ছি জুব্বার পিছনে সেরেছে জুব্বার যদি পিছনে সেরে থাকে সম্পূর্ণ দোষ জুলাইকার হয়ে যাবে কারণ 
পিছনের সেরা মানে ইউসুফ দৌড় মারতে চেয়েছিল কিন্তু জুলাইকা তাকে টান মেরে ধরেছে আর সামনে যদি কামিস হোমিন দুবরিন না হয়ে যদি সামনে যদি সিনে যায় সিনে যেত তাহলে বোঝা যেত জুলাইখায় যেতে চাচ্ছিল কিন্তু ইউসুফ তাকে জোরপূর্বক ধরতে চেয়েছে জুব্বার এই সেরার সিমটম প্রমাণ করে সম্পূর্ণ দোষ এখানে জুলাইখা রায় দিয়ে দিল আদালত আল্লাহ নবীর পক্ষে কিন্তু রাজরানীর বিরুদ্ধে রায় হয়ে গেছে মানে রাজার বিরুদ্ধে রায় হয়ে যাওয়া রাজা মনে মনে চিন্তা করতেছে রানীর বিরুদ্ধে রানীর বিরুদ্ধে রায় হওয়া মানে আমার বিরুদ্ধে রায় হয়ে যাওয়া বিচারপতির সামনে তরবার উঁচু করে বলে রায়টা উল্টা করে লেখ আমার কথা কি বুঝতেছেন আমার কথা কি বুঝতেছেন রায়টা উল্টা করে লেখ তাছাড়া তরবারে ফায়সালা দিয়ে দেবে আজকের সমাজেও কিছু কিছু বিচারের প্রতি সঠিক রায় দিতে চান কিন্তু পিছনে বন্দুকের নল তাক করে কয় ঠিক মতো লিখবি কিন্তু সেদিন আমার পাশে এক জজ সাপ বসা খুলনার জুডিশিয়াল জজ আমি গাজুপুরে একটা মাহফিল ছিল উনি পাশে বসে আছেন আমি মাহফিলে এক পর্যায়ে বলে ফেললাম আল্লাহ পাক সাত শ্রেণী কারোসের ছায়ার নিচে স্থান দিবেন এক নম্বর শ্রেণী শহীদ গাজী আলেম উলামা কেউ না এক নম্বর শ্রেণী হলো ইমাম আদিলুন ন্যায় বিচারপতি এই কথা শোনা মাত্র দেখি বিচার ওই জজের চোখের কোনা বেয়ে বে টপ টপ করে পানি পড়ছে আমি তাকে বললাম স্যার আপনি কাঁদেন কেন কাল্লা আমার এই দেশেই দায়িত্ব দিল কেন আমার কথা কি বুঝতেছেন আল্লাহ আমাকে এই দেশেই দায়িত্ব দিল কেন সম্মানিত ভাইয়েরা প্রভাব খাটিয়ে হয়তো ক্ষণিকের জন্য বিজয়ের আপনি আনতে পারেন কিন্তু জুলুম করে ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী করা যায় না আসতে বলবেন না জোরগান ঠিক কি না সজাগ রাখতে হবে একটু খেয়াল করতে হবে ফেরাউন কিন্তু একদিন শেষ হয়েছে ফেরাউনকে ধরেছেন আল্লাহ কয়দিন কয়দিন ধরছেন একদিন কোনোদিন জ্বরও হয় নাই নাক দিয়ে পানিও পড়ে নাই সর্দিও লাগে নাই ধরছেন কয়দিন একদিন একদিন ধরেছেন যেদিন ফেরাউন প্লান করেছিল আজকে মুসাকে পানিতে সুবায় মারবো আল্লাহ সেদিন বলছেন আজকে তোরে সুবায় মারবো মারেন নাই আসতে বলবেন না মারেন নাই সে আল্লাহ আসেন না নাই জুলুম করে কখনো টিকসই হওয়া যায় না আল্লাহ পাক জালিমদের কবল থেকে মুসলমানদেরকে হেফাজত করুন জোরে বলি আল্লাহ আমিন আরো জোরে আল্লাহ আমিন সম্মানিত ভাইয়েরা শেষ পর্যন্ত রায়টা উল্টা হয়ে গেল বলা হলো ইউসুফ তোমার বিরুদ্ধে রায় হলো তোমাকে যাবৎ জীবন কারাদণ্ড উনি রায় শুনে মুসকি মুসকি হাসি মেরে বললেন আলহামদুলিল্লাহ দেখছে তো সবাই বলল আচ্ছা তুমি শুক্র আদায় করতেছো কেন জেলখানা তুমি যাবা এটিকে ভালো কাহাবুলাই আমার কাছে খুব প্রিয় কারণ জেলে ঢুকলে জুলাইকে ডিস্টার্ব নাই আমার কথা কি বুঝতেছে জুলাইকে কোনো ডিস্টার্ব করতে পারবে না এই আমার কাছে জেলখানায় প্রিয় আমি যাই জেলখানায় ঢুকলেন সম্মানিত ভাইয়েরা সম্মানিত বন্ধুগণ নবীরা যদি এরকম অপবাদ তাদের বিরুদ্ধে দেওয়া হয় এরকম অপবাদ যদি আজকে আলেমদের বিরুদ্ধে দেওয়া হয় দুঃখের কিছু নাই বরং চেটা আনন্দের সংবাদ আসতে খাবেন না জোরগান ঠিক কি না পরীক্ষা দেবেন পরীক্ষা নেবেন কে পরীক্ষা দেবে কে আল্লাহ পরীক্ষা দেবে কে বান্দা পরীক্ষা নেবেন আল্লাহ সবাইকে পরীক্ষা দিতে রাজি আছেন সবাইকে পরীক্ষা দিতে রাজি আছেন আল্লাহ কবুল করুন জোরে বলি আমিন আরো জোরে আল্লাহ আমিন আমি কি আলোচনা চালাবো কোনো সমস্যা নাই তো জোরে বলুন ইনশাল্লাহ সম্মানিত ভাইয়েরা নাস্তিক জামার দেশে এমনভাবে জন্ম নিচ্ছে ইউনিভার্সিটির একটা বিশাল অংশ শিক্ষকদের তালিকায় আছে নাস্তিকের কিছু একটা গ্রুপ নাস্তিকের একটা গ্রুপ আছে না নাই আছে না নাই আছে ছাত্রদেরকে টেকনিক করে বিভিন্ন কৌশলে ওদেরকে নাস্তিক বানায় দিচ্ছে না আমরা বিশ্বাস করেছি কাকে দেখে না না দেখে বলুন দেখে না না দেখে আল্লাহকে দেখে বিশ্বাস আমরা দুনিয়াতে করতে পারবো না কারণ আল্লাহকে চোখে দেখার মতো যোগ্যতা আল্লাহ পাক এই চোখে আমাদেরকে দেন নাই একজন পায়গাম্বার আল্লাহকে দেখতে চেয়েও দেখতে পাননি তিনি কে বলেন তিনি কে তিনি মুসার সালাতাম তিনি আল্লাহকে দেখতে চেয়েছিলেন কাল্লাহ তুমি শুধু কথাই কও দেখা তো দাও না যুক্তি দিলেন যে আল্লাহ তুমি কথা বলবো দেখা দিবেন এটিকে হয় আল্লাহ বলেন তারা তুমি আমাকে দেখতে পাবে না কেল্লা আল্লাহ আমি তোমাকে দেখবই জোরপূর্বক বলে ফেললেন উনি মাঝে মাঝে একটু বাঁকামি করতেন আল্লাহ বলেন মুসা তুমি আমাকে দেখতে চাও ঠিক আছে তুমি তুর পাহাড়ে আসো তুর পাহাড়ের নাম শুনে উনি মুসকি মুসকে হাসেন আল্লাহ বলছেন মুসা হাসো কেন কাল্লা তোমার কারবার দেখে আসি 
আমার বাড়ি এই জায়গায় তুমি আটশো মাইল দূরের পাহাড়ের নাম নাও তোমার মতলব ভালো না যেরকম আল্লাহ আকবর উনি এরকম করে মজা করতেন কাল আমি আমিও কম না তুমিও কম না আমিও দৌড়া দৌড়া যাবো দেখে চেষ্টা করি পারি নাকি যেরকম আল্লাহ আকবর গেছেন দেখতে পেয়েছেন দেখতে পাননি কারণ এই চর্ম চক্ষু দিয়ে আল্লাহকে দেখা সম্ভব না আল্লাহ সম্পর্কে নাস্তিকদের ধারণা সবসময় আল্লাহ নিয়েই ওরা বেশি প্রশ্ন করে কিন্তু আল্লাহ বলছেন না তোমরা তুমি আমার সৃষ্টির দিকে তাকাও এ সুবিশাল আকাশকে সৃষ্টি করেছেন এর পিছনে একজন আছে তিনি কে এই সুবিশাল আকাশের খুঁটি কয়টা অনেকে চুপ করে আছেন মানে ওই পাড়া আছে দু একটা আছে খুঁটি মুটি আছে কোথাও পৃথিবী কত বড় পৃথিবীর চেয়ে সূর্য তেরো লক্ষ গুণ বড় সূর্যের চেয়ে তারকা নয় লক্ষ গুণ বড় জরকন সুবাহান আল্লাহ আর সে আকাশ আরো কত বড় সুবিশাল এই পৃথিবী সৃষ্টিকারীকে একমাত্র ক্ষমতা কার আসতে বলবেন না কার আল্লাহ পাকের ক্ষমতা সে আল্লাহর কাছে আমাকে সারেন্ডার করতে হবে আল্লাহকে বিশ্বাস করতে হবে আল্লাহ দিন মিনু নবিল গাইব নাস্তিকরা যুগে যুগে ছিল আমার নবীজির ইন্তেকালের মোটামুটি একশো বছর পর যখন আবু হানিফ রহমতুল্লাহের বয়স যখন তেরো বছর ওই সময় নাস্তিকরা হঠাৎ করে আলেমদেরকে ডাক দিয়ে বলল তোমরা যদি আমাদের পাঁচটা প্রশ্নের জবাব দিতে পারো আল্লাহ সম্পর্কে আমরা কালেমা পরে মুসলমান হয়ে যাব নাস্তিকরা পাঁচটা প্রশ্ন জড়ো করলো এক নম্বর প্রশ্ন তারা সৃষ্টি করলো আলেমদের সামনে এক নম্বর প্রশ্ন থ্রো করলো যে আল্লাহ এখন কি করতেছে নাম্বার দুই আল্লাহর আগে কে ছিল নাম্বার তিন আল্লাহ যা আছে বুঝব কেমনে নাম্বার চার আল্লাহ একা পৃথিবীর সব কিছু করে কেমনে দেখে কেমনে নাম্বার পাঁচ মুসলমানদের নবী আসমানের কোন দরজে মেরাজ করছে প্রশ্নের সাইজ দেখছেন এই জাতীয় প্রশ্ন আলেমদেরকে করা হলো কোন আলেম এই প্রশ্নের জবাবগুলো দিতে পারছেন না কারণ এখানে তো ডাইরেক্ট কোনো উত্তর নাই এখানে হেকমতের দরকার আছে না নাই ই অতিল হেকমতে মাইয়াশা আল্লাহবাক সবাইকে হেকমতের জ্ঞান দেন না কেউ জবাব দিতে পারলো না এই প্রশ্নগুলোকে জমা হয়েছে আবু হানিফার কানে আবু হানিফার রহমতুল্লাহ যখন শুনতে পেলেন শোনার সঙ্গে সঙ্গে ভাবলেন আমাকে যদি সুযোগ দেওয়া হয় এই প্রশ্নের জবাবগুলো আমি দেব তখন তার বয়স তেরো বছর কয় বছর তেরো বছর মোস নাই দাঁড়ি নাই ছোট্ট মানুষ কিন্তু এক লক্ষ হাদিস তিনি মুখস্থ করেছেন অলরেডি তিরিশ বারো করণের তিনি হাফেজ তার বাবা একজন সাহাবি তিনি একজন তাবেই ছিলেন অত্যন্ত উচ্চতপকার একজন আলেম ছিলেন অনেকে তাকে ছোট চোখে দেখতে চান যারা তাকে ছোট চোখে দেখতে চান তিনি আরও ছোট তার কোনো যোগ্যতাই নেই আসতে পাবেন না জোরেখান ঠিক কি না তাবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই যখন এটা শুনতে পেলেন শোনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি চলে গেলেন সম্মেলন কক্ষে আলেম হাজার হাজার বসে আছে কেউ জবাব দিতে পারে না উনি বললেন আমাকে যদি সুযোগ দেওয়া হয় এই পাঁচটি প্রশ্নের জবাব আমি নিজে দেব সব আশ্চর্য হয়ে তার দিকে তাকায় আছে তন্ময় চিত্তে তিনি সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন প্রশ্ন করে সিয়ারে বসা বলতেছে প্রশ্ন কি করব আবু হানিফা বলেন প্রশ্ন তুমি করবা তুমি সিয়ারে বসে আছো কেন তুমি দিবা প্রশ্ন আর আমি দেবো তার জবাব তুমি হলে ছাত্র আমি হব তার শিক্ষক শিক্ষক দাঁড়ায় আর ছাত্র সিয়ারে এটা তো বেয়াদবি হ্যাঁ তাই তো যুক্তির কাছে হেরে গেল চেয়ারটা ছেড়ে দিল আবু হানিফা চেয়ারে গিয়ে বসলেন চেয়ারে বসেই বলতেছেন কি প্রশ্ন বলো আল্লাহ এখন কোন কাজটা করতেছে কি করলো কাল্লা তোর মতো বেকুবরে কান ধরে চেয়ার থেকে নামে আমার ওই জেরে বসায় দিল জোরে কন সুবাহান আল্লাহ আরো জোরে কন সুবাহান আল্লাহ যেমন প্রশ্ন তেমন জবাব নাম্বার দুই প্রশ্ন হল আল্লাহর আগে কে ছিল আল্লাহর আগের উৎসটা কি আল্লাহ কোথা থেকে আসলেন এমন প্রশ্ন যখন করে ফেলেছে দেখেন প্রশ্নের জবাব তো খুব জটিল একটা বিষয় সঙ্গে সঙ্গে তিনি বললেন এই প্রশ্নের জবাব দেবার আগে যাকে জবাব দেব তার অঙ্ক জানতে হবে ভালো করে অঙ্ক কে ভালো জানা আমার কাছে আসো একজন কাজের করে বললেন তুমি অঙ্ক গুনতে থাকো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ থেমে যাও উল্টা করে গণ গণনা করো দশ নয় আট সাত ছয় পাঁচ চার তিন দুই এক এর আগে কি এর আগে কিছু নাই আমার আল্লাহ আর আগেও কেউ নাই জরিকন সুবাহান আল্লাহ আমার আল্লাহর পরিচয় হল জোরে বলুন আল্লাহ আকবর তিনি প্রথম তিনি শেষ তিনি প্রকাশ্য তিনি গোপন একমাত্র সকল ক্ষমতা একমাত্র কার আসতে বলবেন না কার আমার বন্ধুগণ 
শাল্লাহ সম্পর্কে নাস্তিকদের ধারণা এক রকম খ্রিস্টানদের কিন্তু ধারণা আরেক রকম খ্রিস্টানরা কি বলে ইহুদিরা কি বলে কোরআন বলছে ইহুদিরা বলে ও জাহের হল আল্লাহর ছেলে নাসারা বলে মরিয়াম হচ্ছে আল্লাহর বউ ইসা হচ্ছে আল্লাহর বেটা জোরে কর নাউজুবিল্লাহ আরো জোরে কর নাউজুবিল্লাহ এই জাতীয় কথা বললে কিমান থাকবে নাকি ইমান কিন্তু থাকবে না আমার আল্লাহর কোনো সন্তান আদি আছে নাকি আমার আল্লাহর কোনো বউ আছে নাকি এক খ্রিস্টান এক মুসলমানের সঙ্গে বাহাস লাগছে খ্রিস্টান কয় আমার আল্লাহর তো বউ আছে ছেলেও আছে কয়টা এক আমার আল্লাহর বউ একটা ছেলেও একটা এখন এই মুসলমান বলে তোর আল্লাহ তো আমার সাথে পারে না তোমার দেবতা তো তোমার গড় তো আমার সঙ্গে পারবে না কেন কেউ তোমার আল্লাহর এত বড় আল্লাহ তোমার প্রভু তোমার রব তোমার গড় এত বড় গড় মাত্র এক বেটা এক বউ আর আমার তিন বউ এগারো বেটা কে আমার কথা কি বুঝতে যুক্তি দিয়া তাকে হারাইয়া দিল তা আল্লাহর যদি বাচ্চা হতে এত কম হবে কেন আমার আল্লাহর পরিচয়টা কি সোরে ক্লাসের ভিতরে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সুন্দর করে জানালেন যারা পারেন সুন্দর করে বলুন আল্লাহ স্বনির্ভর আল্লাহ কাউকে জন্ম দেন নাই কারো থেকে জন্ম হয়ে আসেন নাই আল্লাহর সমকক্ষ পৃথিবীর আর কেউ হতে পারে আসতে বলবেন না হতে পারে তিনি কে আসতে বলবেন না তিনি কে আমরা সেজদা দেব কাকে আসতে বলবেন না কাকে সেজদা দেব না মাজারে মাজারে সিলেটে একটা মাজার আছে না কিসের মাজার মাজার না এটা মাকবারা কবর আমি মাজার বলবো না কারণ শাহজার আলী আমি নিঃসন্দেহে আল্লাহওয়ালা মানুষ একজন মুজাহিদ যিনি ইয়েমেন থেকে এসেছেন সিলেটে এত সস্তা না অনেক কষ্ট করে তিনি এসেছেন দিনের প্রচার করেছেন দিনের পক্ষে তিনি আন্দোলন করেছেন সংগ্রাম করেছেন কিন্তু তার কবরটাকে বানিয়ে দিয়েছে মাজার আচ্ছা মাজার শব্দটিকে আরবি শব্দ আমার রসুলের যে মাকবারা যারা গেছেন মদিনায় ওখানে কি কোথাও লেখা আছে বিশ্বনবীর মাজার লেখা নাই কিন্তু ওখানে লেখা আছে মাকবারাতুল নবী সাল্লাহু আলাইহ সাল্লাম রসুলের কবরকে মাকবারা বলা হয় কবর বলা হয় এবং রসুল বলেছেন কোনো কবরবাসীকে দেখলে সালাম দাও সালাম আলাইকুম ইহালাল মাজার বলেন কি আসসালামু আলাইকুম ইহালাল কবুর আসসালামু আলাইকুম ইহালাল কবুর কবরকে লক্ষ্য করে আমি সালাম দিচ্ছি তাহলে রসুল শিখায় দিন আসসালামু আলাইকুম ইহালাল কবুর তো মাজার কেন আর অতএব যারা মাজার লিখবে নিজেরা যারা মাজার মানে লিখতে যারা খুব আগ্রহী জামার কবরের জন্য মাজার শব্দ লেখা থাকে সালাম দিবেন আসসালামু আলাইকুম ইহালাল মাজার আমার কথা কি বুঝতেছে তাহলে সালামই তো প্রমাণ করে যে মাজার শব্দটা বলা যাবে না বলতে হবে মাকবারা অথবা কবর আমার কথা কি বোঝা যাচ্ছে আমার বন্ধুগণ সেদিন দেখি শ্রীরা গাঙে এক মাজারের সামনে লেখা আছে কবরের সামনে লেখা আছে এখন কবর না মাজার না আল্লাহ যেন আসি না নাই নাম লেখা আছে হজরত বদনাশার মাজার তো ভাবলাম বদনাশা নাম হলো এত বড় একজন আল্লাহর অলি যদি হয় তো নামে যদি বদনা হয় কামি তো টয়লেট সারা আমি বুঝি না মানুষ এত বোকা আর ওই সমস্ত মাজারে যায়া সোজা যার শেষ না মারে বলে বাবা আমারে বাসা আসেন এরকম আসেন মানে কি যে কি যে তার হেরে গেছে আর কার কাছে চাচ্ছে আমরা চাইব কার কাছে আসতে বলবেন না চাইব কার কাছে কোনো কবরে ফুল দেওয়া যাবে কোনো কবরে আগরবাতি দেওয়া যাবে কোনো কবরে কোনো কবরে মোমবাতি জ্বালানো যাবে না আমরা চাইব কার কাছে বাচ্চা হয় না কে দিবেন বাচ্চা হয় না কে দিবেন বাবার কাছে যায় বলে বাবা একটা বাচ্চা দিবা ও কি বাচ্চা দেওয়ার মহাজ হ্যাঁ বাচ্চা খেয়ে দিবে আমার বুঝে আসে না মানুষ পাগলের মতো চলে যায় না আমরা সব কিছু চাইবো কার দরবারে আসতে বলবে না কার দরবারে ধৈর্যের মধ্য দিয়ে সালাতের মধ্য দিয়ে তোমরা আমার কাছে চাও কে বলে দিলেন আল্লাহ বলে দিলেন সম্মানিত ভাইয়েরা আল্লাহ পাক আমাদেরকে আল্লাহর কাছে চাওয়ার তো আফিক দান করুন নামাজের মধ্য দিয়ে জোরে বলি ইনশাল্লাহ নামাজ পড়বো কয় অক্ত দেখি কারা কার একটা হাত তুলে দেখেন তো বলুন হে আল্লাহ আরো জোরে হে আল্লাহ আমাদেরকে পাঁচ অক্ত সালাদ আদায় করার তাও ফেক তুমি আল্লাহ দিয়া দাও 
জোরে বলি আমিন আরো জোরে আমিন হাত নামান আমার দেশে নামাজ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কায়েম হোক চান রাষ্ট্রের বেশি আইন দরকার নেই আল্লাহর পরামর্শ হলো ক্ষমতা পেয়েছ তুমি চারটা আইন কার্যকর করো কয়টা আইন চারটা আইন এক নম্বর আইন হলো এক নাম্বার দফা হলো তোমরা যখন ক্ষমতা পাবে নামাজ কায়েম করবে নামাজ কায়েম কি তারাই করবে যারা নামাজ না পড়ে তারা কি করবে নাকি নামাজ কায়েম করবে তারাই যারা নামাজ আদায় করে যারা নামাজ পাঁচ অক্ত নামাজ যারা পড়ে তারাই তো নামাজ কায়েমের সংগ্রাম করতে পারবে আমার বন্ধুগণ এই নামাজ যদি আজকের সমাজে যদি কায়েম হয়ে যেত কায়েম হওয়া মানে হলো প্রধানমন্ত্রী পিছনে মন্ত্রী পরিষদ নামাজ পড়বে মন্ত্রী পিছনে সচিবরা নামাজ পড়বে এমপির পিছনে জনগণ নামাজ পড়বে চেয়ারম্যানদের পিছনে মেম্বাররা নামাজ পড়বে মেম্বারের পিছনে জনগণ নামাজ পড়বে ওসির পিছনে দারোগা পড়বে এসপির পিছনে ওসি পড়বে এরকম করে করে প্রত্যেকটা জায়গায় যদি নামাজ কেন্দ্রিক যদি পরিবেশ গড়ে উঠত আল্লাহর ওয়াদাল্লা ফতাহ না আলী হিমবরকা তেমিনা সামা সমস্ত রহমত বরকদের দরজা আমি সেই সমাজে খুলে দেব কে বলেছেন আসতে বলবেন না কে বলেছেন এমন চিত্র কি আমরা দেখতে চাই এমন চিত্র কি আমরা দেখতে চাই আল্লাহ কবুল করুন জোরে বলি আমি আরো জোরে আল্লাহ আমিন অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে শেষ করে দিই হ্যাঁ আলোচনা চালাবো চালাবো অনেক রাজ্য হয়ে গেছে বাড়ি যাবেন না আপনারা ফজর 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 পর্যন্ত থাকবেন সবাই থাকতে রাজি আছেন আপনারা থাকেন আমি যাই আমার তো উপায় নাই আমি সময় দিতে পারিনি আজকের মাহফিলায় দেখেন কি বলবেন আরেকটা প্রোগ্রাম ছিল সেই প্রোগ্রামে বলতেছে হুজুর আপনি যখন পারেন তখন দেন বললাম সন্ধ্যায় কুজুর সন্ধ্যায় রাজি যাই দেখি সন্ধ্যার পরে ওরা ওই প্রচারে ভুল করেছে মাগরিবের পরে না দিয়ে বাদ এসা দিয়েছে দুটো পেঁয়াজ লেগে গেছে একটু আসতে দেরি হলো মন খারাপ করেননি তো আপনারা বলি আলহামদুলিল্লাহ সপ্ত মাহফিলে সপ্ত করোনার আলোচনায় হয় একটু বেশি জায়গার মানুষ যদি শোনে এটা কি উপকার কম হবে না বেশি হবে কল্যাণ বেশি হবে তো যাই হোক আমরা যতটুকু শুনেছি বলি আলহামদুলিল্লাহ ফজর পড়বেন তো ফজর কাজা হবে না তো রাতে এত বেশি রাত্রে আলোচনা শুনলে ফজর কাজা হবে না দেখেন দেখেন এখন চুপ করে চুপ হয়ে গেছে আমরা ফজর পড়ব জোরে বলি ইনশাআল্লাহ মায়েরা কি মা আলোচনা শুনতেছে মা বোনরা আছে কি মা বোনরা কি আসছে আগামী থেকে মাহফিল করলে মাদের জন্য স্পেশাল বসার ব্যবস্থা করবেন এটা কিন্তু একটা জরুরি জিনিস মাদের দিন বোঝার দরকার আছে না আসতে বলবে না আসে না নাই কোরআনের বক্তব্য মাদের শোনা দরকার আরও বেশি দরকার এই কোরআনের আলোচনা না শুনতে পারার সুযোগ পেয়ে মেয়েরা টেলিভিশনে কি টেলিভিশন দেখে না সেই টেলিভিশনগুলো কি দেশীয় না ভারতীয় হ্যাঁ ভারতীয় স্টার জলসা স্টার প্লাস জি বাংলা সংবাদ দেখব শুরু হয়ে যায় মারামারি এই যে চিত্রগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ভারতীয় কালচার মুসলমান দেখতে পারে আসতে বলে দেখতে পারে আমার মা যারা এসেছেন আপনি যখন টেলিভিশন খুলবেন আপনি যখন স্টার্টজল সহন করবেন আপনাকে ভাবতে হবে এটা কোনো মিডিয়া নয় এটা একটা পূজার মন্ডপ দেখা যাবে না দেখা যাবে না সম্মানিত ভাইয়েরা আজকে মেয়েদেরকে শেষ করে দিচ্ছে এই সমস্ত অপসংস্কৃতিগুলো আল্লাহ পাক আমার দেশের মা বন্ধুদেরকে হেফাজত করুন জোরে বলি আল্লাহ আমিন তবে হ্যাঁ যে স্ত্রী চারটা কাজ করবে না স্বামী তার সেই স্ত্রীকে মারতে পারে স্বামীর চারটা কারণে স্ত্রীকে মারতে পারে কয়টা কারণে এত জোরে বলেন মারবেন টারবেন নাকি লক্ষণ তো খুব খারাপ মনে হচ্ছে চারটা কারণে স্বামী তার স্ত্রীকে মারতে পারে কটা কারণে চারটা কারণে আমার মায়েরা হতো মনে মনে ভাবতে চৌজুর এই ওয়াজের শেষে আইসা মারার অর্ডার দিয়ে যাচ্ছে একটু মন খারাপ হয়তো করেছেন তারা কিন্তু চারটা কারণে স্ত্রীকে তার স্বামী মারতে পারেন এক নাম্বার কারণ হল যদি পাঁচ অক্তে নামাজ না পড়ে কোনো স্ত্রী রমজান মাসে রোজা যদি না রাখেন 
নাম্বার তিন স্বামীর যদি আনুগত্য না করেন সৎ আনুগত্য যদি না করেন নাম্বার চার হলো সদিত্যের যদি হেফাজত না করেন পর্দায় না থাকেন এই চারটা কারণে স্বামী তার স্ত্রীকে মারতে পারে এখন কোন মহিলা যদি বলেন হুজুর আপনি তো বলেন স্বামী তার স্ত্রীকে মারবে স্বামী যদি নামাজ না পড়ে ওরে কে মারবে কি উল্টা প্রশ্ন এখন কি উত্তর দিবে আমার বন্ধুগণ এই চারটা কারণে স্বামী তার স্ত্রীকে মারতে পারবেন কিন্তু মারার ক্ষেত্রে কিছু কন্ডিশন আছে শর্ত হলো পাঁচ জায়গায় মারা যাবে না পাঁচ জায়গায় কোন আঘাত করা যাবে না এক নাম্বার জায়গায় মাথায় মারা যাবে না মুখে মারা যাবে না হাতে মারা যাবে না বুকে মারা যাবে না পিঠও মারা যাবে না মারার জায়গায় তো শেষ চান্স নাই আমার মায়েরা খুব খুশি হুজুর কেবল জানে পানি আসলো আপনি আবার যে মারতে যাবেন মারতে গিয়া যে লাঠিটা ব্যবহার করবেন সেই লাঠি সর্বোচ্চ তার সীমা হলো সর্বোচ্চ নয় ইঞ্চি নয় ইঞ্চি মানে মেসোয়াক মেসোয়াক দিয়ে যখন আপনার স্ত্রীকে আপনি যখন মারতে যাবেন অন্য কেউ যখন দেখতে পাবে যে মেসোয়াক দিয়ে মারতেছে তখন কি বলবে মারতেছে না কৌতুক করতেছে মারার কোনো কায়দা নাই জোরে কোন আলহামদুলিল্লাহ রসুল কোনো স্ত্রীকে মেরেছেন এমন কোনো হাদিস আছে কোনো মেরেছেন কাউকে মেরেছেন না বরঞ্চ সুন্দর করে নাম ডেকেছেন হোমায়েরা এদিকে আসো ও তাহের এই দিকে আসো সুন্দর করে নাম ডেকেছেন এমন সুন্দর করে সুন্দরী ও লাল টকটকে আয় সেই দিকে আসো মেয়েরা প্রশংসা পাইলে বেজার হয় না খুশি হয় আপনার স্ত্রী হাজারো কালো হোক উলাইকে হুবুল কাতরা তো লাল কাতরা হোক যদি কালো হয় বলবেন তুমি আমার চোখে পূর্ণিমা রাতের চাঁদের চো চকচকা কোনো গুণা হবে না আমার কথা কি বোঝা গেল কিন্তু আপনি যদি বলেন এই কালিয়া নিয়ে এই দিকে আয় খুশি হবে খুশি হবে না এই জন্য ইসলাম সব শিখিয়েছে বলেন আলহামদুলিল্লাহ রসু স্ত্রীদেরকে সুন্দর করে ডাক দিয়েছেন কখনো মন বেজার করে কাউকে ডাক দেননি কখনো চোখ রাঙিয়ে কথা বলেননি বরঞ্চ মাঝে মাঝে গন্ডগোল করতে বৌরাই রসুল তার সান্ত্বনা দিতেন জোরে করেন সুবাহান আল্লাহ চার স্ত্রী সামনে বসা এক স্ত্রী হঠাৎ করে বলে হুজুর আপনি চারজন স্ত্রীর সামনে নিয়ে বসে আছেন আপনি কাকে বেশি ভালোবাসেন প্রশ্ন কি সহজ রান জটিল হলো বলেন তো যদি একজনের কথা বলে উপায় আছে মেয়েরা সোজা হারে না বাঁকা হারে বাঁকা হারে রসুল বললেন তুমি আমাকে যে প্রশ্ন করেছ তোমরা এই প্রশ্নের জবাব আমি আজকে দেবো না কালকে দেব এই কথা বলে সময় নিলেন চব্বিশ ঘন্টা পরের দিন সকালবেলা আসবে তার আগেই তিনি কি করেন কিছু খেজুর হাতের মধ্যে নিয়া দুইটা দুইটা করে প্রথম স্ত্রী আয়সার ঘরে গিয়ে বলছেন আয়সা আমি তোমাকে দুইটা খেজুর দিলাম এটা যেন কেউ না জানে দ্বিতীয় স্ত্রী ঘরে গিয়ে এটা করলেন তৃতীয় স্ত্রী ঘরে গিয়ে এটা করলেন চতুর্থ স্ত্রীকে বলেন শোনো আমি যে দুইটা খেজুর দিলাম কেউ যেন না জানে পরের দিন সকালবেলা চার স্ত্রী এক জায়গায় হয়ে বলছে হুজুর আপনি আজকে জানাতে চেয়েছেন আপনি কাকে বেশি ভালোবাসেন রসুল বললেন আমি যাকে দুইটা খেজুর দিয়েছি আমি তাকে বেশি ভালোবাসি একটু আসতে কারণ সুবাহান আল্লাহ বিশ্বনবী কি চরিত্র আল্লাহ আল্লাহ পাক তাকে তো উপহার দেওয়া হয়েছে যেরকম আল্লাহ আকবর সামনে দুই স্ত্রী বসা হঠাৎ করে এক স্ত্রী বলে হুজুর আপনি আমাকে কম দিলেন রসুল বললেন তুমি আমাকে শুধু স্বামী ভাবো না বিশ্বনবীও ভাবো বিশ্বনবী ভুল করে আমি কোনো ভুল করি না আমি দুজনকে সমান দিয়েছি কেন না আপনি আমাকে কম দিয়েছেন না আমি সমান দিয়েছেন না আপনি আমাকে কম না আমি সমান দিয়েছি না আপনি আমাকে কম দিয়েছেন রসুল মনে মনে ভাবলেন তুই তো মহিলা আর কথা বলার দরকার নেই মাথা নিচু করে চুপ করে আসেন ইতিমধ্যে অমরে ফারুক রাজি আল্লাহ দরজার কাছে এসে দরজা ডাকতেছেন হুজুর দরজাটা খুলবেন কি আমি অমর অমরের নাম শোনা মাত্র দুই স্ত্রীর সামনে থেকে ভয়ে অন্য ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে আমার নবীজি মুসকি মুসকি হাসি মারলেন দরজার কাছে চলে গেলেন দরজা খুলে দেওয়া হলো অমরে ফারুক রাজি আল্লাহ রসুলকে লক্ষ্য করে সালাম দিচ্ছেন আসসালাম আলাইকাল্লাহ আমার নবীজি সালামের জবাব নিচ্ছেন কিন্তু মুসকি মুসকি হাসেন অমরে ফারুক মনে মনে চিন্তা করলেন হুজুর বুঝে আমার কোনো ভুলের কারণে হাসতেছেন এবারে বলছেন হুজুর আমি মনে হয় কোনো ভুল করেছে আপনি হাসেন কেন রসুল বলছেন অমর রে তোমার কোনো ভুলের কারণে আমি হাসতেছি না আমার হাসার কারণ হলো বউ হলো আমার আর ভয় করে তোমার আল্লাহ হাজরে তোমার ফারুক বুঝতে পারলেন না এবার বলছেন হুজুর আপনি কি বললেন আমি তো কিছুই বুঝলাম না রসুল বলছেন শোনো অমর এতক্ষণ ধরে দুজন স্ত্রীকে এত ময় না বুঝান বুঝালাম কেউ বোঝে না শুধু বাকামি করে তোমার নাম শুনেছে ভয়ে পালা অন্য করে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে ভিতর থেকে একজন স্ত্রী বলছেন হুজুর আপনি হলেন কমল ভদ্র বিনম্র আচরণের আপনার সঙ্গে কথা বলে আমরা যুদ্ধ পাই কিন্তু তোমার হলো দারুণ কলা মার্কা মানুষ করে হাত আগে চলে কি আগে চলে হাত আগে চলে রসুল ছিলেন শান্ত প্রকৃতির মানে দুই স্ত্রী ভিতরে একজন স্ত্রী বসা ছিলেন তিনি হচ্ছেন অমরে ফারুক রাজিলান হরি মেয়ে 
হাফসারা দি আল্লাহ আনহা তিনি মনে মনে চিন্তা করতেছেন আব্বার যে মেজাজ এই চিত্র দেখলে থাপরা সোজা করবে জোরে খান আল্লাহু আকবার আবার ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু কিন্তু খুব কড়া মানুষ হলেও বইয়ের কাছে তিনি সোজা ছিলেন খুব শান্ত ছিলেন তিনি যখন খলিফাতুল মুসলিমিন সেই সময় এক লোক এসে বিচার প্রার্থী হয় তার দরজায় দাঁড়ায় আছে বিচারটা হলো তার বইয়ের সঙ্গে তার গণ্ডগোল গণ্ডগোলটা মিটাতে হবে আসছেন খলিফার দরবারে খলিফার বাড়িতে এসে দেখে খলিফা মোরের সঙ্গে তার বইয়ের গণ্ডগোল চরম বাঘ বিতরণ শুরু হয়েছে বউ শুধু কথা বলে কিন্তু মনে ফারুক কোনো তার জবাব দেন না তিনি এই সমস্ত চিত্রগুলো দেখে ভাবলেন বিচার চাইতে আসলাম যার কাছে সমস্যা তো তার ভিতরেই ঢুকছে অতএব বিচার চাওয়ার দরকার আমি চলে যাই উনি বের হয়ে চলে যাচ্ছেন ইতিমধ্যে মনে মানে ফারুক রাজিরান বলছেন এই তুমি কেন আসলে কেন গেলে তুমি তো কিছুই আমাকে বললে না এবার তিনি বলছেন আমিরুল মিনিন যে সমস্যা নিয়ে আপনার কাছে আসছিলাম সেই সমস্যা তো আপনার ঘরের মধ্যে ঢুকে আছে কি কি হয়েছে কামার বাড়িতে আমার বয়ের সঙ্গে গণ্ডগোল আসে দেখি আপনার বয়ের সঙ্গে আপনার গণ্ডগোল আপনি কি করবেন হাজরা তোমার ফারুক রাজিয়ালান মুসকে হাসি মেরে বললেন শোনো আমি অমর আমার হুমকারে রোম পারস্য থরথর করে কাঁপে আমার নাম শুনলে শয়তান বা কাছে আসে না আমি যে রাস্তায় যাই সেই রাস্তায় শয়তান পর্যন্ত থাকে না আমি অমর আমাকে আমার স্ত্রী এত কিছু বলল আমি কি তার পালটা কোনো জবাব আমি আমার স্ত্রীকে দিয়েছি না তুমিও কিছু কইও না যাও জোরে কারণ সুবাহান আল্লাহ কি সুন্দর ইসলাম জোরে কোন আল্লাহ আকবর ইসলাম সব কিছু শিখিয়েছে আল্লাহ পাক সবাইকে বোঝার তা অফিক দান করুন জোরে বলি আমিন স্বামী যদি কালো হয় কিছু কিছু মহিলা আছে স্বামীকে মাঝে মাঝে খোঁড়া দেয় তোর মতো স্বামী আমি যে হিসেবে গ্রহণ করছি তোর সদ্য গোষ্ঠীর কপাল ভালো এরকম আছে আপনার স্বামী কালো হয়েছে আপনি মন খারাপ করবেন কেন স্বামী কালো কে করে দিয়েছেন আসতে বলবেন না কে করে দিয়েছেন ধলা কে করে দিয়েছেন লম্বা কে করেছেন খাটো কে করেছেন দশ টাকা আল্লাহ ফাইসালা কার আসতে বলবেন না ফাইসালা কার আল্লাহ পাক নবীর জীবনে তো অনেক বিচিত্র ঘটনা আছে এক কালো সাহাবি রসুলের সামনে এসে দাঁড়ায় কান্দে কে কান্দো কেন কুজুর আমার কি বিয়ে হবে না কেন বিয়ে অবশ্যই হবে তুমি পুরুষ না বিয়ে তো হবে কুজুর এত মেয়ে দেখলাম কেউ আমার পছন্দ করে না রসুল বলেন তোমার বিয়ে হবে তোমার বিয়ে হবে এই মদিনার সবচেয়ে সুন্দরী নারীর সাথে আমার নবীর কথা কি মিথ্যা হতে পারে সাহাবি এবার বলছেন হুজুর আপনি বললেন ঠিক আছে তবে একটা প্রশ্ন কি প্রশ্ন খুজুর আমি আর মেয়েদের বাবার কাছে গিয়ে প্রস্তাব দিতে পারবো না আপনি যেহেতু বললেন সুন্দর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হবে আপনার এই কথাটা আপনি চিঠিতে লিখে দেন মেয়ের বাবাকে লক্ষ্য করে আমি আর কথা বলতে পারবো না রসুল এক সুন্দর একটা চিঠি লিখে দিলেন যাও তুমি ইবনে হাবকে গিয়ে বলো এই চিঠি দেও ব্যবস্থা হয়ে যাবে সাহাবি চিঠিখানা ভা ভাঁস করে মেয়ের বাবার কাছে গিয়ে বলেন এই যে মেয়ের বাবা ইবনে হাব চিঠি পড়ো ব্যবস্থা করো কি কথা কি বুঝতেছেন ইবন হাব রাজি আল্লাহ হন চিঠিখানা পড়েই খুলে যখন দেখলেন মিম মোহাম্মদ সাল্লু আলহি ওসাল্লাম আশ্চর্য হলেন রেসালাতুন আসিমা সম্মানজনক চিঠি চুম্বন করলেন বললেন সাদ আল আসওয়াদ সুলাইমি আমি আমার মেয়েকে তোমার সঙ্গে বিয়ে দেব একটু আসতে কারণ সুবাহান আল্লাহ রসুল আমার মেয়েকে নিয়ে যখন তিনি চিন্তা করছেন অবশ্যই আমি তোমার সাথে আমার মেয়েকে বিয়ে দেব কিন্তু চেহারার দিক থেকে তুমি হলে কালো মানুষ আমার মম আমার করে যার টুকরা মেয়ে হলো মদিনার সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে সংসার তো আমি করব না সংসার করবে আমার মেয়ে দেখি তো আমার মেয়ে রাজি হয় নাকি রাজি হলে বিয়ে হয়ে যাবে এই কথাগুলো মেয়েটা দেওয়াল ঘেসে গেছে সব কথাগুলো শুনে নিয়েছেন এবার ভিতরের দিকে ঢুকলেন ঢোকা মাত্রই মেয়েকে দেখে বলছেন মা নবজি পাঠিয়েছেন নবজি প্রস্তাব দিয়েছেন তুমি রাজি হলে হয়ে যাবে বিয়ে মেয়েটা কাঁদতেছে চোখের কোনা বেয়ে বেয়ে টপ টপ করে পানি পড়ে মেয়েটার চক্ষু অস্ত্র পূর্ণ হয়ে গেল এবার বাপ ধারণা করে বলছেন মা আরে বুঝতে পেরেছি তোমার কালো ছেলেটা পছন্দ হয় নাই বিয়ে দেব না বিয়ে অবশ্যই হবে না এবার মেয়েটা কাঁদতে কাঁদতে বলতেছে বাবা বুঝতে ভুল করেছ এই জাগতিক জীবনে আমার যদি কোনো বিয়ে হয় আমার নবজির পছন্দ করা সেই ছেলা জীবনে আমার আর কোনো দিন বিয়ে হবে না এবার মেয়ের বাবা খুশি হয়ে বলছো ও সাদরে তোর কপাল খুলে গেছে আমিও রাজি আমার মেয়েও রাজি সাদ বলছে না আমিও তো রাজি এবার দৌর মেরে নবীর কাছে গিয়ে বলুন উজু এবার তো কাম ফয়সালা হয়ে গেছে সব ক্লিয়ার আপনি এখন কি বলবেন বলেন রসুল বললেন ওরে সাদ কিছুই ক্লিয়ার হয় নাই এবার তো প্রস্তাবে সম্মত হয়েছে এখন টাকা পয়সার দরকার বিয়ে করবা ভরণের টাকা দিতে হবে টাকা জোগাড় করো কুজুর টাকার দায় তামাকে দিলে জীবনে বিয়ে হবেই না আমি তো ফকির 
জোরে কেন আল্লাহ আকবার রাসূল বলেন তুমি যদি টাকা না জোগাড় করো আমি কেমনে বিয়ে দেব কুজু সব ব্যবস্থা যখন আপনি করলেন টাকাটা আপনি দেন রাসূল বলেন ও সাহাবী দেখি তো আমার জামাই একজন সালিক জামাই একজন আছে ওসমান কে বলি ওসমান কে ডাক দিয়ে বলছেন ওসমান 200 দিরহাম দাও নমান 200 দিরহাম দাও 400 দিরহাম হয়ে গেল এবারে বলছেন সাদেরে 400 দিরহাম দিয়ে দিলাম যাও মদিনার বাজার থেকে বিয়ের বাজার করে আনো বিয়ের বাজার করতে গেছেন বাজারে হাত দিয়েছেন বাজার করবেন এমন সময় একজন মুজাহিদ বলতেছে সাদ তুমি তো বিয়ের বাজার করতে এসেছো তুমি কি জানো যুদ্ধের ডাক কিন্তু চলে এসেছে জিহাদের ডাক এসেছে তুমি কি বলবে বলো এবার তিনি কিছুক্ষণ বাজার বন্ধ করে দিয়া মাথা নিচু করে জমিনের দিকে তাকালেন আর মনে মনে চিন্তা করছেন বিয়ের সুযোগ তো বারবার জীবনে আসতে পারে কিন্তু জিহাদের ডাক তো আমার জীবনে কানে আবার নাও আসতে পারে কখন দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যায় জানি না বিয়ের বাজার বন্ধ করে যুদ্ধের বাজার তিনি করলেন ঘোড়া কিনলেন তরবারি কিনলেন যুদ্ধে সামিল হয়ে গেলেন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল যুদ্ধ করতে গিয়ে সাদ এক পর্যায়ে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেলে সাদ দুনিয়া থেকে বিদায় হলে পরে নবীর খানের সংবাদ চলে গেল হজুর সাদ তো দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছে কোন সাদ যে সাদের বিয়ের কথা গতকালকে ছিল আমার নবজি অস্থির হয়ে গেলেন থমকে দাঁড়ালেন দৌড় মেরে তার লাশের কাছে গিয়ে দেখেন হাত কাটা পা কাটা মস্তকটা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পড়ে আছে সামনে দাঁড়ায় তার লাশের দিকে তাকান একবার হাসেন একবার কাঁদেন একবার একবার কাঁদেন একবার হাসেন সাহাবিরা বলছেন ইয়ার সুল আল্লাহ এমন চিত্র আপনার দ্বারা তো কোনোদিন আমরা দেখি না আপনি কাঁদেন একবার হাসেন दिखे জানাজার আয়োজন করা হলো জানাজা শেষ করার পর আমার নবজি তার জন্য দোয়া করে দিন আর বললেন সাবিরা মদিনার কোন সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে আমার সাদের বিয়ের কথা হয়েছিল তাকে আমার সামনে ডেকে আনো আমার সাদ কোন ঘোড়া দিয়ে তরবারে দিয়ে যুদ্ধ করেছে সেই তরবারে ঘোড়া আমার সামনে হাজির করো ঘোড়ার তরবারে হাতের মধ্যে নিয়ে সুন্দরী মহিলাকে সামনে রেখে বলছেন ও মদিনার সুন্দরী মহিলা আজকে আমার সাদ বেঁচে থাকলে পরে তোমার সঙ্গে তারা বিয়ে হয়ে যেত কিন্তু আমার সাদ দুনিয়ার কোন নারীকে বিয়ে করার সুযোগ পেল না কিন্তু জান্নাতের হোর নিয়ে জান্নাতের মধ্যে ঘুরে বেড়াতেছে আমার সাদ আজকে বেঁচে থাকলে তোমার সঙ্গে যেহেতু বিয়ে হতো কিন্তু বিয়ে করার কেস মত তার জোটে নাই কিন্তু বাজার ঠিকই করেছে দুনিয়ার বাজার না জান্নাতের বাজার অতএব সেই জান্নাতের বাজার ঘোড়ার তরবারি তার স্থিতি ধরে রাখার জন্য আমি তোমাকে তার তরফ থেকে দান করে দিলাম জোরে কারণ সুবাহ আল্লাহ আমার মায়ের আজকে যারা আলোচনা শুনতেছেন মেহরবানি করে দিলটা ইসলামের দিকে ঝুঁকে দেন পা চক্ত নামাজ পড়বেন স্বামীর আনুগত্য করবেন পর্দায় থাকবেন সদিত্বের হেফাজত করবেন সুন্দর করে ইসলাম মেনে চলবেন দিন মেনে চলবেন কোরআন মেনে চলবেন আপনার জন্য পুরুষের চাইতে জান্নাতে যা হাজার গুণে সহজ আল্লাহ পাক মাদেরকে কবুল করুন জোরে বলি আল্লাহ আমিন আরও জোরে আল্লাহ আমিন সুম্মা আমিন আসন আমরা এখন দোয়া করি একটা বেজে যাচ্ছে নাকি আরও আসবেন আলোচনা চলুক চলুক হুজুর বলুক সব দিকে আমরা তাকাবো জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ আরো জোরে আলহামদুলিল্লাহ জাহান নামে যেতে হবে জাহান নামীরা জাহান নামে যাবে কয়টা কারণে চারটে কারণ আমি সংক্ষিপ্ত ভাষায় বলে দিই লেমনা কুমিন আল মুসল্লিন আমরা নামাজ পড়িনি জাহান নামীরা বলবে আমরা নামাজ পড়বো জোরে বলি ইনশাল্লাহ মিসকিন মিসকিনদেরকে খাবার দেন উৎসাহিত করিনি মানে আমরা বান্দার হক নষ্ট করেছি গরিবের টাকা মেরে খায় এমন আসে না নাই কাবিকের টাকা মেরে খায় আসে না নাই বয়স্ক মতার টাকা মেরে খায় এমন আতিপাতি আসে না নাই আসে না আসে না নাই আসে না নাই আছে বয়স্কের ভাতা মেরে খায়া নেতা হয় আমার দেশে এখন নেতা বেশি না কর্মী বেশি হ্যাঁ কেউ কি বলে আমি কর্মী কি তুমি কে আমি অমুক দলের সুগ্ম হোক পায়ক মানে হুম মানে তার ভাবই আলাদা কিন্তু ওইদিকে কিছুই না এই হচ্ছে অবস্থা তো এগুলো করা যাবে না আমরা সব সময় গোলাম হয়ে যাব কার আল্লাহ পাকে তো বান্দার হক নষ্ট করেছে এই জন্য আজকে আমরা জাহান নামে ও কুন্না নাহুদ মাল হ ইদিন আমরা সমালোচকরেদের সঙ্গে সমালোচনা করতাম গিবত পরনিন্দা পরচর্চা মিথ্যা সাক্ষী এগুলো আসে না নেই 
এগুলোর জন্য কোথায় যেতে হবে জাহান্নামে যেতে হবে ও কুন্না নুকাত দিব বিয়মিদ দিন বিচার দিবসকে আমরা অস্বীকার করেছে হুজুররা ওয়াজ করতে আমরা বলতাম হুজুররা কি বাকির কথা বলে কোন দিন কিয়ামত হবে আর কোন দিন পরকাল আখেরাত মিশাই এক ভুয়া কথা এগুলো বলতাম আজকে আমরা সেই জন্য জাহান্নামে বিচার দিবস আছে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই আমার আল্লাহ কি আমাকে আবার জিন্দা করতে পারেন না এই এলাকায় আলুর আবাদ হয় কিনা জানেন আলু আলু আজকে রাতের বেলা কোথায় জন্য খাইলাম এত বড় আলু এই যে মানে হল্যান্ডের যে আলুগুলো আছে বড় বড় আলুগুলো আছে এই আলুগুলো যখন জমিতে লাগায় কেটে কেটেও কিন্তু লাগায় জমিতে যখন আলুটা লাগালো আলুটা লাগানোর পর তিন মাস পর সে আলু যখন আলু চাষে তুলতে যায় যে আলুটা জমিতে লাগে সে আলুকে জমিতে থাকে কই যায় মাটি হয়ে যায় মাটির সঙ্গে মিশে যায় কিন্তু এই আলুটা লাগানোর পর যে আলুটা লাগানো হলো মাটির সঙ্গে মিশে গিয়া পচে গেল সে আলু থেকে উৎপন্ন হলো সাতটা আটটা দশটা পনেরোটা আলু যে আল্লাহ পাক একটা আলুকে মাটির সঙ্গে মিশাই দিয়ে আট দশটা আলু যদি তৈরি করতে পারেন আমার আল্লাহ আমাকে মাটিতে পচায় দিয়ে আমাকে ওই রকম করে আবার কি চিন্তা করতে পারেন না এমন যোগ্যতা কার আছে আসতে বলবেন না কার আছে বিচার দিবসের মালিককে বিচার কে করবেন এতে কোনো সন্দেহ নেই আসন সেই বিচার দিবসকে আমরা বিশ্বাস করব বিচারের মুখোমুখি হতে হবে এই মানসিকতা নিয়ে আমরা আমাদের কদমটা ফেলব জোরে বলি ইনশাল্লাহ আসন আমরা যতটুকু আলোচনা শুনলাম আল্লাহ পাক এগুলো আমলে নিয়ে আসার তা অফিক দান করুন জোরে বলি আল্লাহ আমিন আমরা আর সময় ক্ষেপণ করব না ফজরের দিকে তাকিয়ে আসুন আমরা সুপ্রিয় উপস্থিতি আমরা প্রথমেই আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি আপনারা এতক্ষণ ধৈর্য সহকারে বসে আমাদের প্রধান অতিথি মহোদয়ের মূল্যবান তাফসির শুনেছেন আমি অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের এই দু হাজার সালের তাফসির মাহফিলে আমাদের যারা বিশেষ করে প্রবাসী রয়েছেন পাশাপাশি আমাদের দেশেরও অনেক অন্তপ্রাণ মানুষ রয়েছেন যারা আমাদেরকে অনেক অনুদান দিয়ে থাকেন এবং সাহায্য সহযোগিতা করে থাকেন আমি সংক্ষেপে তাদের নাম উল্লেখ করছি প্রথমেই প্রবাসী যারা রয়েছেন তাদের মধ্যে আজকের এই মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি জনাব জুনেল আহমদ নদীর সাহেব বিশ হাজার টাকা হাজি ফজলু মিয়া বিশ হাজার টাকা সিরাজুল ইসলাম দশ হাজার টাকা তাহির ইসলাম গিয়াস বিশ হাজার টাকা শফিক মিয়া দশ হাজার টাকা খালিস মিয়া দশ হাজার টাকা নজরুল ইসলাম রুকন দশ হাজার টাকা মুকিত মিয়া দশ হাজার টাকা আলফু মিয়া দশ হাজার টাকা আনসার মিয়া দশ পাঁচ হাজার টাকা জিলু মিয়া পাঁচ হাজার টাকা ইরশাদ আলী পাঁচ হাজার টাকা আমিনুর রহমান পাঁচ হাজার টাকা চান মিয়া পাঁচ হাজার টাকা জিলু মিয়া পাঁচ হাজার টাকা আবুল কালাম পাঁচ হাজার টাকা আব্দুল মতিন পাঁচ হাজার টাকা শাহেদা বেগম পাঁচ হাজার টাকা শাইস্তা মিয়া পাঁচ হাজার টাকা মোহাম্মদ রুমেল আলী লন্ডন প্রবাসী উনিও পাঁচ হাজার টাকা আখতার মিয়া পাঁচ হাজার টাকা আব্দুল সালাম দু হাজার টাকা মাসুক মিয়া দুই হাজার টাকা কদর ইসমিয়া এক হাজার টাকা ফজরুল ইসলাম এক হাজার টাকা এবং ব্রাহ্মণগাঁও নিবাসী এবং প্রবাসী সিরাজ মিয়া পাঁচ হাজার টাকা আর অনেকেই পাঁচশো একশো টাকা করে আমাদেরকে দান করেছেন প্রত্যেকের দান কি আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করে আল্লাহ যেন সবার দানকে কবুল করেন সবাই বলুন আমি এছাড়াও অনেকে পরামর্শের মাধ্যমে আমাদেরকে অনেক সহযোগ সহযোগিতা করেছেন বিশেষ করে আমাদের যারা উপদেষ্টা মণ্ডলী রয়েছেন সবার সুন্দর পরামর্শ দ্বারাই আজকের এই প্রোগ্রাম সুন্দর ও সার্থক হয়েছে পাশাপাষি আমি দু হাজার ষোলো সালের আয় ব্যয়ের হিসাব আমি সংক্ষেপ বেশ করছি আমাদের এই সমাজ কল্যাণ পরিষদ দু সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে বারো বছরের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছে তারই দ্বারা বয়কতায় আমাদের দু হাজার ষোলো সালেও তাফসির মাহফিল বাবদ আয় হয়েছিল নব্বই হাজার আটশো টাকা ইফতার মাহফিল বাবদ তিন হাজার দুইশো বিশ টাকা সদস্য চাঁদা বাবদ দু হাজার তিনশো চল্লিশ টাকা এবং দু হাজার পনেরো সালের উদ্ধৃত ছিল একুশ হাজার সাতশত পঞ্চান্ন টাকা সর্বমোট এক লক্ষ আঠারো হাজার একশো পনেরো টাকা ব্যয় হয়েছিল তাফসির মাহফিল বাবদ পঁচাত্তর হাজার একশো নব্বই টাকা ইফতার মাহফিল বাবদ সাত হাজার তিনশো তিরিশ টাকা চিকিৎসা বাবদ আমরা সাহায্য করে থাকি দুস্থদের চিকিৎসা বাবদ সাহায্য করা হয়েছে সাত হাজার টাকা বই এবং শিক্ষা সংক্রান্ত সরঞ্জামাদি আমরা দিয়ে থাকি সেই হিসাবে ব্যয় হয়েছে তেরো হাজার পাঁচশো টাকা সর্বমোট ব্যয় এক লক্ষ তিন হাজার বিশ টাকা আমাদের দু হাজার ষোলো সালের উদ্ধৃত টাকা রয়েছে পনেরো হাজার পঁচানব্বই টাকা সুপ্রিয় উপস্থিতি আরেকটি ছোট্ট একটি অনুষ্ঠান আমাদের 
টেস্ট প্রদান অনুষ্ঠান আমরা আগে ছোট করে একটা অনুষ্ঠান করেছি আরো কিছু বাকি রয়ে গিয়েছিল এগুলা অল্প সময়ের মধ্যে আমরা শেষ করব প্রথমেই আমাদের মেহমান আমাদের আজীবন সদস্য আমরা যারা 5000 টাকা আমাদের এই পরিষদে দিয়ে থাকেন তাদেরকে আমরা সংবিধান অনুযায়ী আজীবন সদস্য করে নেই সেই হিসাবে আমাদের এবার আজীবন সদস্য হয়েছেন মোহাম্মদ রুমেল আলী লন্ডন প্রবাসী আমার উনি আমার বোনের হাজবেন্ড উনাকে টেস্ট দিয়ে সম্মাননা প্রদান করছেন আমাদের এই সংস্থার প্রচার সম্পাদক রুবেল আহমদ রুবেল আহমদকে আমাদের গদিয়াচুর ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ ও পাঠাগারের পক্ষ থেকে মোহাম্মদ রুমেল আলীকে সম্মাননা প্রদান করার জন্য অনুরোধ করছি পর্যায়ে আমি আরেকটি ক্রেশ প্রদান সেটি হচ্ছে আমাদের এই সংস্থার সহসভাপতি পাশাপাশি দু সালে এই সংস্থা প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকেই যার অক্লান্ত পরিশ্রমে এই সংস্থায় অনেক লাভবান হয়েছে আমাদের এবারে পাঁচ নং গলাবাজার ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে তিন নং ওয়ার্ডের মেম্বার নির্বাচিত হয়েছেন আমাদের সহসভাপতি জনাব জাহাঙ্গীর আলম আমি সংস্থার পক্ষ থেকে সংস্থার সদস্য যারা এখানে রয়েছেন বিশেষ করে সভাপতি মহোদয় জনাব আনহার আহমদকে ক্রেশ দিয়ে সম্মাননা প্রদান করার জন্য অনুরোধ করছি রুবেল আহমদকে অনুরোধ করছি তিন নং ওয়ার্ডের বর্তমান মেম্বার জনাব জাহাঙ্গীর আলম ভাইকে ক্রেশ দিয়ে সম্মাননা প্রদান করার জন্য ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جنب الله يا الله أمان جمونات صغيرة كبيرة شوطة بولة شبقنا تم يا الله ما أفكر دا جنب الله يا رب العالمين يا رب العالمين أشون أمر الله كسا جابو পাঠাগারের জন্য পরিষদের জন্য দোয়া করি আল্লাহ পাকে মাহফিলকে কেয়ামত পর্যন্ত কবুল করুন অনেক অনেক প্রকার দোয়া চেয়েছেন বিশেষ করে প্রবাসী ভাইরা তাদের জন্য আমাদের দোয়া করা দরকার মানে সিলেট মানেই তো প্রবাসী অনেক ভাই বাইরে থাকেন আমরা সবার জন্য দোয়া করি আল্লাহ পাক তাদের প্রবাস জীবনকে সুখময় আনন্দময় তাদের জন্য তৃপ্তময় করে দেন জোরে বলি আল্লাহ আমিন সম্মানিত ভাইরা আমিও দোয়া চাচ্ছি সবাইকে আমার জন্য দোয়া করবেন আমিও দোয়া করি আপনাদের জন্য আল্লাহ যেন আজকে যেমন এক প্যান্ডেলের নিচে সামিয়ানার নিচে একসঙ্গে আমরা যেমন বসে কথা বলতে পারলাম আল্লাহ যেন একই আরসের ছায়ার নিচে আমাদেরকে স্থান একসঙ্গে হাসর নাসর হওয়ার তো অফিক দান করে আচ্ছা একটা ঘোষণা আছে একটা কোম্পানি এখানে এসেছে আমার সংকলিত অনেকেই অনেক প্রকার প্রশ্ন করেন সে প্রশ্নগুলো আমি সব উত্তর দিতে পারি না মাহফিলে সেই প্রশ্নগুলোকে সামনে রেখে একটা বইয়ের আমি সংকলন করেছি ইসলামিক নলেজ মুসলিম জীবনের গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা এবং তার জবাব প্রশ্ন এবং তার উত্তর শিরিক কাকে বলে কত প্রকার বেদাত কি কুফুর কি এরকম করে কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাবগুলো ওই বইটাতে আপনারা পাবেন স্ট্রেস থেকে আপনারা সংগ্রহ করতে পারবেন বইটা মূল্য মনে হয় পঞ্চাশ টাকা করে এটা আপনারা স্ট্রেস থেকে আপনারা সংগ্রহ করতে পারবেন মনোজেদের পর আমরা ইসলাম বোঝার দরকার আমাদের আসে না নাই বলেন তো আসে আমাদের প্রয়োজন ইসলাম বুঝতে হবে দিন বুঝতে হবে আসুন আমরা এখন দোয়া করি আমরা আল্লাহর কাছে চাই আল্লাহর কাছে নিভানরাত্রিতে তোমার চাঁদের মতো হাজার মুসলমান নরনারীকে নিয়ে তোমার কালাম থেকে কিছু কথা বলেছি গুনার বোঝা মাথায় নিয়ে কাঙ্গাল বিকারের মতো দুটি হাত তুলেছি আল্লাহ গুনার দিকে নজর দিও না বান্দা মনে করে তামাম জেন্দেগের সমস্ত গুনাগুলোকে মেহরবানি করে মাফ করে দাও দুটি হাত যখন তুলে রাখি আব্বা আম্মার কথা আপনা আপনি মনে পড়ে যায় রে আমাদের মাস থেকে যাদের জনম দুঃখী নিমা জনম দুঃখী বাপ যান যারা দুনিয়া থেকে বিদায় হলেন জেন্দেগির গুনাগুলো মাফ করে দাও কবর গুলোকে তুমি আল্লাহ জান্নাতের টুকরা বানাইয়া দাও 
সবাই চক্ষু বন্ধ করে আল্লাহর সেখানে দোয়া পড়ে প্রাণ খুলে সবাই বলুন রব্বের রব্বির হাম অনেক আলোচনা শেষ করে বাড়ি ফিরে যাব রে বাড়িতে ফিরে গিয়ে সবাইকে দেখতে পাবো কিন্তু মাকে পাবো না রে বাবাকে পাবো না মা আমার কবর বাসিনী হয়ে গেছে যে মানে চেহারে এমন বরকত দিয়েছ যার দিকে তাকালেই সোয়াব পাওয়া যায় কবল হজের সোয়াব মিলে যায় সেই বরকতি মা যেন চলে গেলেন জিন্দগির গুণাগুলো মাফ করে দাও কবর গুলোকে তুমি আল্লাহ জান্নাতের বাগিচা বানাইয়া দাও আল্লাহ বিশেষ করে এই মাহফিল আয়োজন যারা করলেন আর শোনার জন্য কষ্ট করে যারা আসলেন বিনিময়ে কালকে আমাদের এই কঠিন ময়দানে যেদিন কেউ কাউকে চিনবে না মাতার সন্তানকে পর্যন্ত বলে যাবে যেদিন মানুষ কাঁদতে কাঁদতে চোখের পানিগুলো ফুরে যাবে চোখ থেকে রক্ত বের হওয়া শুরু হয়ে যাবে সেই কঠিন মুসিবতের দিনে এ মা ফিল আমাদের সবার জন্য না জাতের মাধ্যম বানায় দিও আল্লাহ আমার ডানে বামে সামনে পিছনে যত ভাই আর যত মা বোন আর তুলেছেন সবার হাতগুলোকে তুমি আল্লাহ চালাইয়া নাও আল্লাহ তালা অনেক প্রবাসীর জন্য দোয়া চাইছেন প্রবাস জীবনকে তুমি আল্লাহ সুখময় করে দাও আল্লাহ তালা পুঁজিতে বরকত দিয়া দিও আল্লাহ তালা এই গদির চরের প্রত্যেকটা ঘর কিসমের দুর্গ বানিয়ে নাও ঘরে ঘরে খালেদ বিন অলিদ পয়দা করে দাও আল্লাহ তালা মাদেরকে খাদে যায় সে সময়ের সঙ্গে তুমি আল্লাহ কবল করে নাও আল্লাহ তালা আমাদের সবার প্রাণের একটা দোয়া তোমার দরবারে আল্লাহ গোটা পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম জনপদ এই জনপদে তোমার করণের রাস্তায় ব্যবস্থা তুমি আল্লাহ করে দাও আল্লাহ তালা তোমার দরবারে ফিরে যেতেই যখন হবে মেহরবানি করে তোমার হক গুলো আদায় করার তফিক দিয়ে দাও বান্দার হক আদায় করার তফিক দিয়ে দাও জাহান নামীদের কাজ থেকে আমাদেরকে বিরত রেখে জান্নাতিদের কাজ করার তফিক তুমি আল্লাহ দিয়ে দাও আল্লাহ তালা এই পৃথিবীতে আসার তো সিরিয়াল ছিল যাওয়া কোনো সিরিয়াল নাই কে কখন চলে যাব জানি না ডান হাতে আমল লামা না আসা পর্যন্ত কবরে নিও না আল্লাহ তালা তোমার বান্দা গুলো তাহাজ্জুদের সময় কি যেন চায় যার যা চাওয়া তুমি আল্লাহ পাওয়া করে দিও যার যার সমস্যা তুমি আল্লাহ সমাধান করে দিও একদিন তো দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাব রে সুন্দর বাড়ি ছিল টান মেরে ঘর থেকে বের করে দেবে নরম নরম বিছানা শক্ত বিছানায় নিয়ে নেবে সন্তানগুলো বলবে বাবা তুমি কি আমার জন্য আজকে কিছুই কিনে আনবে না বাবা প্রত্যেক দিন ব্যাগ ভর্তি কত ফলমূল কিনে আনো আজকে কে কিনে এনে দেবে বাবা স্ত্রী বলবে স্বামী আমার প্রত্যেক দিন বলে বলে যা আজকে তো বলেও গেলে না রে সব মায়ের বন্ধন চিহ্ন করে আমাকে শূন্য হাতে ঘর থেকে বের করে দেবে একটা কাপড় আমার সঙ্গে যাবে না দুনিয়ার আমার সঙ্গে যাবে শুধু সেই কাপড় যে কাপড় জীবনে পরিণয় কোনো দিন সেলাই বিহীন কাপড় পড়াইয়া দিয়া মাথায় বাঁধন দিয়া দিয়া রে আমাকে জীবনের শেষ গোসল করাইয়া দিয়া বারান্দা থেকে নিয়ে যাবে জানাজার প্রান্তরে সকালে বললে বিকেলের মধ্যে দুনিয়া থেকে আমার বিদায় দিয়ে হুয়াল্লাহ জানাজা শেষ করার পর দেখে দেখে চলে যাবে ওই যে বিদায় দিয়ে দেবে আর কোনো দিন কেউ খোঁজ নিতে যাবে না রে কবরের মাটিতে সময় দেবে বাঁশ চাপা দেবে মাটি চাপা দেবে ও আল্লাহ শীতের দিন কেমনে থাকবো গরমের দিন কেমনে পানির মধ্যে থাকবো রে আল্লাহ জানি না আমার এই দেহটা কোন দিন মাটির খাদ্য হবে জানি না আমার এই হাড় গরু গুলো কোন দিন পোকামাকড়ের খাদ্য হবে আল্লাহ তাহ সে অন্তিম সময় যখন চলে আসবে সবার জাবানে জারি করে দিও কালো জয় কালে মাতাইয়ে বালা ইলাহা ইল্লাহ মোহাম্মদুর রসুল